habari duniani kama utakumbuka siku hii huadhimishwa kila itikapo tarehe tatu ya mwezi wa tano kila mwaka na leo Zanzibar tumepata nafasi ya kuadhimisha siku hii katika ukumbi wa baraza la wawakilishi la zamani ambapo ni ofisi ya waziri wa habari utalii na mambo ya kale mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo lakini nikukumbushe tu mtazamaji wa KTV TZ online uh, kauli mbiu ya siku hii inasema uh, wajibu wa uongozi vyombo vya habari haki na utawala wa sheria kwa maana na jambo kubwa linalosisitizwa katika vyombo vya habari na waandishi wa habari kwa ujumla ni kufuata haki zao lakini wajibu wao na maadili ya fani yao ya uandishi wa habari leo tuko hapa kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali ama changamoto mbalimbali ambazo zinawakuta waandishi wa habari katika kufanya shughuli zao na ambaye ameandaa shughuli hii si mwingine ni yeye waziri wa habari uh, utalii na mambo ya kale mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo karibu karibu sana katika kuadhimisha siku hii na hapa nimekutana na rais uh, wa chuo cha habari kama nitakuwa nimesema sawa sawa lakini atakuja kujitambulisha mwenyewe vizuri na kunielezea uh, uh, mambo mbalimbali lakini pia kuielezea siku hii na furaha yake ya kuadhimisha siku hii kwa jumla Karibu sana Ah uh, mheshimiwa naomba ujitambulishe jina lako na cheo chako. Um, jina langu ni Abdurrahim Hamis Musa ni rais wa serikali ya chuo cha uandishi wa habari Zanzibar kilichoko Kilimani. Uh, leo ni siku muhimu kwangu na kwako pia na kwa waandishi wa habari wote kwa ujumla. Kiujumla unaizungumziaje? Kwa kweli ni faraja kwanza kwa uwepo wa hii siku. Kwa sababu uh, kila mtu tunamuona katika ulimwengu huu ama kila fani katika ulimwengu huu na siku yake. Japo kwa juzi tumesherekea siku ya 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 May Day, siku ya wafanyakazi duniani na sisi ni miongoni mwa hao wafanyakazi lakini hao hao wafanyakazi una siku zao vile vile. Kwa na sisi tumefurahi na ni, far, ni faraja uwepo kwa siku ya uhuru wa vyombo vya habari kwa sababu kwanza tutakaa pamoja e, tutajitathmini na kuzungumzia mambo mbali mbali ambayo yanahusu fani yetu lakini mwisho wake itapatikana kipi cha kufanya e, baada ya majadiliano E, ambacho tutaweza kuenda kukifanyia kazi katika vyombo vyetu vya habari. Mheshimiwa upo katika fani sasa hivi unasoma lakini unajua utakuwa unajua mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na fani. Uh, sasa hivi tunaona changamoto kubwa ya, ya fani hii ya uandishi wa habari ni kuingiliwa na kushushwa hadhi kwa fani hii na kwamba inaonekana tu ni mtu yeyote ambaye labda anaweza kuongea au anaweza kushika kamera akapiga picha ni mwandishi wa habari hili kwako likoje? Kwanza ni sikitiko kwa sababu anapokosea mmoja basi sote tuna tunaambiwa kwamba tumekosea kwa maana kwamba yule ambaye hana fani ya habari akikosea kidogo tu basi sote waandishi wa habari tunaambiwa ah kawaida yao bwana kukosea kawaida yao kufanya hivi kwa hiyo tuombe wamiliki wa vyombo vya habari mtu anapoleta CV yake licha kwamba ana uzoefu ni mjuzi lakini vile vile taaluma iangaliwe ana taaluma gani kwa hiyo hili ni la msingi kuangaliwa katika vyombo vyetu vya habari katika wakati wa kuajiri. Nashukuru sana rais. <laughs> Karibu naomba nizungumze na mtu mwingine ambaye naye pia amefika katika shughuli hii ya kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Bila shaka atakuwa anahusika kwa kwa kiasi kikubwa sana katika uh, mambo haya ya uandishi wa habari. Atajitambulisha na kutuelezea natokea wapi na yeye ni nani hasa. E, mimi naitwa Chande Omar ni mkuu wa chuo cha uandishi wa habari na pia ni ka, e, kaimu katibu mtendaji tume ya utangazaji. Uh, swala kubwa kama ni mkuu wa chuo uh, tu, swala kubwa ambalo pia linazungumzwa kwamba waandishi wa habari wanakosa sana maadili. Lakini leo kama siku hii wapo unalizungumziaje swala hili la maadili kwa waandishi wa, wa, wa habari kiwa wewe pia ni dhamana yao? Uh, sijui kama wanakosa sana maadili au wana pungukiwa na maadili. Kwa sababu e, jukumu la vyo ni kusomesha haya maadili na tunaposoma magazeti au kuangalia television au kusikiliza radio e, tunaona ye, kuna wakati watu wanavunja maadili lakini sio kwamba ndo kila wakati kila tunachokisoma tunachokiona ni kwamba kimekosa maadili. Sasa upungufu huo uliopo e, tunakuwa tuna ukaribia kumaliza tunapokutana katika mijumu huko mijumu iko kama hii tunakumbushana ma, e, maadili tunayotakiwa kufuata e, wajibu wetu haki zetu 
na ndio maana kila mwaka tunakuwa na siku kama hii ambayo tunajumuika na tunajadili zile changamoto tunazokutana nazo katika shughuli zetu za kazi. Mheshimiwa mkuu wa chuo uh, katika chuo chako uh, nataka kujua nyinyi kama chuo cha uandishi wa habari hili hasa katika kuadhimisha siku nyinyi mmejipanga kuadhimisha kivipi au labda mlikuwa mna mipango ipi? Mwana eh, Sisi tumejipanga kuleta wanafunzi wengi hapa na pindo e, jumuiya kubwa inaongoza kwa tulokuepo hapa kwa sababu tumepewa nafasi sitini na tumewataka wanafunzi sitini kuja kushirikiana nasi lakini kwa kawaida katika siku kama hii tunakuwa na ile mijadala midogo midogo chuoni walimu tunawaambia wawakumbushe wanafunzi wetu kuhusu umuhimu wa siku hii hii siku ni muhimu sana katika kupambana na changamoto tunazozipata katika nchi nyingine waandishi wengi huuawa, hupigwa, hudhalilishwa. Sasa ili kuzitanabahisha serikali juu ya jukumu la vyombo vya habari na nini istahiki za waandishi wa habari, tunakuwa tunakutana siku hii kutafakari, kupeana moyo, kupeana pole kwa sababu hakuna kizuizi cha moja kwa moja kinachoweza kutokea katika kazi zetu. Tunafanya kazi, tunawakosea watu, tunafurahisha watu. E, tunawaelimisha watu katika hizo kazi zipo changamoto na changamoto ziliopo ndo kama hizo waandishi kukutana na migogoro mbali mbali sasa siku kama leo tunajadili tunatafuta mbinu vipi tutapambana na e, changamoto zinazotukabili vipi tutazieleza serikali serikali kuhusu sheria ziliopo vipi serikali inaweza kutusaidia kwa hivyo tunahisi ni siku moja muhimu sana katika kufanikisha shughuli zetu sana uh mtazamaji wa KTV TZ online nimezungumza sana na wakina baba lakini sasa napata nafasi ya kuzungumza na mama ambaye yuko hapa pia katika shughuli hii ya kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani naye pia atajitambulisha na tutaendelea na mambo mengine kama kawaida karibu sana asante sana mimi naitwa Salma Said ni mwandishi wa sauti ya Ujerumani Deutsche Welle uh, siku ya leo ni siku muhimu sana kwa waandishi wa habari kwa sababu ni siku ambayo inatutaka tutafakari kwa kina juu ya masuala yote ya habari na uhuru wetu katika siku hii ya leo. Kwa hivyo ni muhimu sana kutambua siku hii lakini muhimu sana kutafakari tumetoka wapi, wapi tupo na wapi tunaelekea katika swala zima la uhuru wa vyombo vya habari. Tunafahamu kwamba uhuru wa vyombo vya habari duniani kote ni matatizo matupu. Tunafahamu kwamba waandishi wanakabiliwa na matatizo chungu nzima, wanakabiliwa na changanyi, changamoto nyingi sana. Changamoto zinawakumba katika vita, changamoto zinawakumba katika serikali zao, changamoto zinawakuta kwa wanasiasa, changamoto zinawakuta kwa wafanyabiashara na kwa jamii kwa ujumla. Mwandishi wa habari anapotafuta habari na kuwapasha wananchi, anakuwa anapata matatizo mengi sana. Kwa hivyo zile changamoto ambazo tunazipata na tunafahamu kwamba kuna waandishi wanauawa, waandishi wanatekwa, waandishi wanapigwa, waandishi wananyanyaswa na mateso ya kila aina yanawakuta katika kufanya kazi zao. Kwa hivyo ni muhimu siku kama ya leo kujitafakari, kujua tulipo tumetoka wapi na wapi tunaelekea katika mustakbali mzima wa kudumisha hii siku ya uhuru wa vyombo vya habari hasa sisi Zanzibar vyombo vyetu ni vichache hivyo vilivyopo bado havijakidhi haja havijafanya kazi ipasavyo hatujafanya kazi ambayo ya kuwasaidia wananchi hatujafanya kazi ambayo ya kuwasaidia serikali zetu ambazo zipo katika nchi yetu kwa hivyo ni muhimu sana sisi kujitafakari na kufahamu tulipo na tunafanya nini katika leta maendeleo na katika kunyanyua sauti za wananchi kwa sababu sisi ni wawakilishi wananchi sisi ni midomo ya watu ambao hawana midomo sisi ni sauti za wale ambao hawana sauti kwa hivyo tunapaswa kutafakari vizuri sana siku kama ya leo na vipi tufanye ili kuleta maendeleo katika nchi zetu na shukuru sana Salma maana umezungumza vitu vingi sana mpaka manake na kosa la kukuuliza lakini nisikuache naomba wewe kama mwandishi ambaye umeandikia nchi ambayo si Zanzibar kuna lipi la kuambia ambao ni wanafu, wanaanza lakini uh, pia naona na pewa ishara za kwamba sasa hivi ni muda wa kuanza shughuli yetu da niendelee huku uh, basi naomba nielezee hivi na kwamba unawaambia nini hawa vijana wa Kizanzibari ambao ndio kwanza wana Jambo la msingi na kubwa sana kwa waandishi wa habari ambao ndio wanaanza kazi hivi sasa ni kuatizama 
na kufukua kigezo kwa wale watangulizi wetu. Ni muhimu sisi tulivyoanza kazi tumewakuta watu wameshaanza kazi hizi. Kwa hiyo sisi tulikuwa kama wanafunzi tunafuata walimu. Kwa hivyo ni muhimu kufuata vigezo ambavyo vimetangulia. Vime na hapa Zanzibar tufahamu kwamba kuna waandishi wengi, mahiri, wazuri waliobobea. Kwa hivyo ni muhimu sana waandishi wa sasa kufanya kazi kwa kufuata maadili kwa sababu sisi tunaunganishwa na professional yetu. Tunaunganishwa na tasnia hii. Kwa hivyo suala la umoja, solidarity ni muhimu sana lakini muhimu sana kufuata maadili unapofuata maadili hupatwa na matatizo unapofuatwa maadili ya kazi zako kwanza unajenga uaminifu wewe mwenyewe lakini pia unajenga uaminifu katika jamii na taifa pia kwa ujumla Shukuru sana uh, mtazamaji wa KTV TZ online uh, bado tunaendelea na, na kupata mambo mawili matatu kutoka kwa wadau wa habari nchini lakini pia kwa wale ambao ni wakongwe wa sekta hii ya habari nimepata kukutana tena na mama mwingine naye pia atajitamulisha na utajua natokea wapi na ukongwe wake katika sekta hii ya habari nchini Nzuri habari za asubuhi. Nzuri. Naomba uniambie jina lako na sehemu unayotokea machombo na tutakaa. mimi naitwa Aiman Due ni mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Zanzibar ambalo linamiliki TV na na radio. Na mkuu wa, wa shirika la utangazaji la Zanzibar una lipi la kuizungumzia siku hii siku ya uhuru wa vyombo vya habari? Uh, hii ni siku maalumu ambayo UNESCO waliamua kuiweka ili waandishi wa habari waweze kutoa sauti zao na taasisi mbali mbali pamoja na serikali iweze kusikiliza kwa sababu uh, vyombo vya habari vina majukumu makubwa sana ya kuhabarisha watu, kuelimisha watu na bila wao hemfikiria hii dunia ingekuwaje. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kuweza kupata habari. Kwa hiyo UNESCO aliona kuna dhima ya kuweka siku maalumu ambayo waandishi wa habari watafanya makongamano watakaa pamoja watatafakari watangalia sheria watatoa sauti zao kuambia serikali labda tunapata changamoto gani na pia taasisi za kimataifa zitasikia na kuweza kuchukua hatua kwa sababu kama tunavyojua kazi ya wandishi wa habari ni kazi moja ambayo ni hatari sana na unatoa taarifa ambazo watu wengine haziwapendezi kwa hiyo waandishi wamekuwa wanapata matatizo mengi sana duniani. Leo ni siku ya waandishi wa habari duniani. Ya, manake tulitegemea watu wote Zanzibar wajue kwamba leo kuna kuna adhimishwa siku ya waandishi wa habari. Lakini kama wewe unafikiri labda kwa muda mwingine hii ingeadhimishwa kwa vipi ili watu wote wapate taarifa kwamba leo waandishi wa habari wako katika siku ya a uh, naomba ni kwambie kitu kimoja mtangazaji mpiga picha na wanaotutizama mara nyingi waandishi wa habari wamekuwa wanangarisha mambo ya wengine ya kwao wanajisahau sana E, yani wao wako kwa ajili ya kutoa tu taarifa jambo linalowahusua wanasahau kwa maana hiyo hii siku waandishi wenyewe wakiamua mwenye gazeti mwenye radio mwenye social media mwenye tv na radio atoe sauti wiki nzima watu wengejua lakini pia kitu kingine ni kwamba mbali ya kwamba tunajifungia ndani tunafanya makongamano itapendeza kama tutatoka tutaenda vijijini tutaenda kuwafahamisha watoto kwenye maskuli au kwenye 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 jamii kwamba Ta, nini vyombo vya habari na maana gani vipi simu yako inaweza ikawa ni chombo cha habari tutoke twende kwa jamii tukae na watu tuwaelimishe tunafanyaje kazi zetu na nini watu wataelewa kwa hiyo utakapokuona mtajia mtu mwandishi wa habari atakumbuka nenelewa mtangazaji ya waliwahi kuja hapa wakatuambia inakuwa hivi na kwa hivi gazeti inatarishwa hivi hivi kwa hiyo mimi nafikiri mwaka ni shawa tukiwa hai na wazima tusikae tukajifunge au tuweke maadhimisho yani iwe ni kama siku nne hivi labda tunakuwa na bonanza fulani lakini tunaenda vijijini tunaenda kwenye maskuli wanafunzi tunaambia waandike insha kuhusu taasisi ya habari U -u utaona kwa hiyo watu itakuwa inawakaa ile ile uh, nini mwandishi wa habari na hii siku watu watakuwa wanaijua lakini tukisema tunajifungia wenyewe kwa wenyewe uh, watu wengine wanaweza kabisa wasio wanajua na wala wakaizingatia wakaiona kwamba ina umuhimu nashukuru sana <laughs> nashukuru sana bi amandue uh, maji wa KTV TZ online unajua leo ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari na wenyewe wa 
mwandishi wa habari basi wakipata nafasi ile ya kuzungumza na kusema basi utapata kuelewa mengi na kuzungu, na, na kusikia mengi na kufahamu mengi kuhusiana na fani hii ya vyombo vya habari Zanzibar lakini pia napata kukutana na mtu mwingine ambaye naye pia atakuja hapa atakwambia yeye ni nani na natokea wapi la pia tutapata kuendelea na mambo mengine kadhaa wa kadhaa karibu sana Naomba ujitambulishe jina lako na unapotokea. E, mimi naitwa Sulaiman Anself Omar. E, ni mkufunzi na mtaalamu wa mambo ya habari. A, kama mkufunzi na mtaalamu wa mambo ya habari, unaizungumziaje siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari? Siku hii ni adhimu. Ni adhimu kwa maana ya kwamba waandishi wa habari wote duniani e, wamepanga siku hii kufuatia na tukio lile lilojitokeza na ku wasisiwa jambo hili e, katika ile tamko la Windhoek na Namibia. Ni siku adhimu kwa sababu si sherehe such lakini ni sherehe wakati huo huo ni masikitiko. Na ndio maana tukasema kwamba ni maadhimisho sio sherehe. Na maadhimisho siku zote na kuwa yako katika 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 nyuso mbili. Unasherehekeka wakati huo huo unasikitika. Unasherehekeka kwa nini? Unasherehekeka kwa sababu waandishi wa habari tumekutana kwa pamoja e, kutoka katika vyombo mbalimbali wachanga na wale wachanga na wale wapevu kama sisi. Naona tunajaribu kubadilishana mawazo kuhusiana na, na masuala yote ya uhuru wa vyombo vya habari. Ni masikitiko kwa sababu tunakumbuka wenzetu ambao wamepata idhilali kubwa tu e, tangu miaka ya nyuma mpaka hii leo wako ambao wameuliwa kwenye shughuli zao za kazi, wako ambao ni vilema, wako ambao wametukanwa wako ambao wamedhalilishwa. Wame kwa hivyo utakuta kwamba tunakaa hapa kutafakari mambo hayo yote kwa jumla ili tuone ni namna gani kwa sababu hizi zote ni changamoto. Kwa hivyo tuone ni namna gani sisi tunaweza tukajadiliana na kuweza kurekebisha mambo haya au kuyapunguza. Uh, leo siku ya uhuru wa vyombo vya habari tunaadhimisha mambo kama hayo masikitiko na kila kitu. Lakini tunaona sasa hivi changamoto kubwa ambayo inaikuta hii sekta yetu ya habari ni kudunishwa na kuonekana kwamba haina thamani ni kwa sababu tu ya wale watu wachache ambao wameamua kuifanya sekta hii kama ni ya kila mtu sio kila ya, ya, ya kwamba mtu labda alosomea au mwenye nini. Na wewe kama mkufunzi swala hili la kuingilia sekta hii ama tasnia hii ya habari unalizungumzia. Anajua swala hili ni mtazamo tu. Eh? ni mtazamo kwa sababu hata jamii inaona hivyo na ndio maana wakati mwingine e, mzazi kama mtoto wake amefeli labda form 4 au form 6 au mahali popote pale basi anaweza ana, anauliza he hata hata uandishi wa habari umekushinda sasa hili ni mtazamo mbaya sana kwa sababu hii ina, inapelekea kwamba ah hii, hii kada hii ya uandishi wa habari ni, ni kada ambayo mtu yote tunaweza kuingia wakati sio hivyo e, kada ya uandishi wa habari ni profession ni taaluma kama zilivyo taaluma nyingine ina miko yake ina maadili yake ina thakafa zake ina mambo yake eh, ina, ina, ina kila hali ya kitaaluma kwa hivyo eh, wale watu ambao wanaingia tu ambao hawana taaluma ya shughuli habari ndio wale wanaosababisha taaluma hii kuweza kudharauliwa kwa kiasi fulani lakini vile vile eh, taaluma hii ya habari ni taaluma ambayo inagusa watu wote eh naweza tukasema ni taaluma ambayo ni, ni kama ni cross cutting ni taaluma mtambuka kwa sababu mahali popote taaluma ya uandishi wa habari lazima iwepo. Ukija katika kilimo lazima waandishi wa habari wawepo, lazima taaluma ya habari ingie hapo, ya katika utalii, eh, pia katika kitu chochote kile. Kwa sababu bila waandishi wa habari hizo 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 taarifa zinapatikana wapi? Eh? Hawezi kupatikana. Tuchukulie mambo ya uchaguzi mfano, mambo ya siasa. Inapokuja katika uchaguzi Eh, rais atatambulika vipi kama mwandishi wa habari hakuna. Hawezi kutangazwa kimya kimya na bidi lazima waandishi wa habari wawepo pale, eh, mawaziri, baraza za wawakilishi, bunge na vitu kama hivyo. Lazima waandishi wa habari wawepo. Kwa hivyo utakuta kwamba taaluma hii ya uandishi wa habari ni taaluma nyeti, ni taaluma kubwa na sasa wakati mwingine tunaweza tukasema kwamba ni taaluma ambayo inaweza ikapiku hata hizo taaluma nyingine kama ambavyo nimekuambia kwa maana ya cross cutting issue. Uh, Watazamaji wa KTV TV online ni kwambie leo ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari na wenyewe waandishi wa habari wapo wana mengi ya kusema na unajua kwamba wakizungumza wanazungumza kweli na vitu vya uhakika lakini mkufunzi naomba uniambie nilikuwa nazungumza na mkurugenzi wa ZBC ni akawa anazungumzia kuhusiana na jinsi ya kuadhimisha siku hii ili kapata kujulikana zaidi kwa waandishi wa habari kweli wapo na wana kitu wanakifanya kwa kwako wewe unahisi maadhimisho haya yangekuwa zaidi kwa vipi ili yapate kujulikana Hakuna mambo mengi tu, kuna mambo mengi tu ambayo moja ni hili. Eh moja ni hili na tuwapongeze sana wale wanakamati walioandaa. Eh walioandaa na wameandaa sasa mada hii kwa mfumo ambao ni mzuri. Mfumo ambao tunaita partnership. Partnership kwa maana ya mashirikiano. 
Hapo zamani ilikuwa tunafanya shughuli hii baraza la habari tu Tanzania. Lakini sasa hivi tutakuta ZBC wamo. Yaani serikali imo, Zanzibar Press Club imo, Wahamaza wamo. Kwa hivyo utakuta kama ni, ni, ni aina yake ambayo imewashirikisha na hii ndio ni kitu ambacho tunatakiwa sisi waandishi wa habari tuna kile kitu tunaita solidarity. Solidarity kwa maana ya ma, kwa maana ya mahusiano mazuri, eh, mashirikiano mazuri, eh. Kwa hivyo hii ni moja katika mbili. Lakini kwa siku za baadaye kuna mambo mengine vile vile ambayo tunaweza tukafikiria tuka kwa mfano kuweka kwanza kuweka eh, siku ya taaluma tu. Kwa mfano kama siku ya tarehe tarehe pili tunaweza tukaweka mambo ya taaluma peke yake. Tukazungumzia suala la taaluma halafu baadaye siku, siku ya maadhimisho tujaribu kuangalia zile changamoto ambazo zipo. Eh vile vile tunaweza tukafanya mambo mengi tu pengine tunaweza tukafanya shughuli za za ujenzi wa taifa kwanza ikafuatiliwa katika ile wiki ya ujenzi wa taifa kama masuala ya usafi na tunajua mambo ya usafi hata rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania eh rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi wanasisitiza sana jambo hili na sisi kama waandishi wa habari tunao jukumu vile vile tunaweza tuka tukapanga wiki ile tukaenda hospitali kule ya mnazi moja tukaenda tukawasaidia mayatima tukaenda yani tukafanya mambo mengi tu kwa sababu tunatakiwa sisi tuwe creative tunatakiwa tuwe wabunifu E, tusitegemee tu labda kukama hala pamoja tukazungumza lakini tunapokuwa wabunifu ile hali ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari itajulikana na kueleweka kwamba Zanzibar kumbe wamepiga hatua kubwa katika katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari nashukuru sana mkufuni nashukuru sana karibu sana haya asante sana ah watazamaji wa KTV TZ online bado tuko hapa katika ukumbi wa baraza la wawakilishi la zamani tunaendelea ah, na tunasubiri shughuli hii ianze rasmi na tuendelee na mambo kadha wa kadha mambo ambapo yamepangwa kuendelea katika siku hii. Bado unaendelea kufanya mahojiano na watu tofauti tofauti na hapa nimekutana na mwanadada mwingine ambaye atakuja hapa na pia atajitambulisha na tutaendelea na maswala mengine mbalimbali. Karibu sana. Asante. Ah niambie unaitwa nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Hania Mohamed Abdawa ni mratibu Zanzibar Press Club. Ni jumuiya ya waandishi wa habari wa Zanzibar jumuiya ya waandishi wa habari wa Zanzibar uh, mnaizungumziaje siku hii kwa ujumla ambayo inakuguseni nyie moja kwa moja kama waandishi wa habari Asante hii siku ni siku kubwa kwetu ni siku ya kumbukumbu isiyoisha katika akili zetu kwa sababu we, wako waandishi wengi ambao walipoteza maisha kwa ajili ya maslahi yetu sisi ambao sasa hivi tupo lakini ni maslahi ya jamii nzima kama wao walipoteza uhai wao, walipoteza muda wao, wakaacha kila kitu kwa ajili ya kuipigania ya kupigania siku hii uhuru huu. Basi lazima na sisi tuiazimishe tukiwa tuna tunajua kuwa waandishi wa habari ni watu muhimu sana katika jamii. Huu ni muhimili mkubwa sana ambao unafanya kazi kwa jamii nzima. Kila kona, kila sehemu mwandishi wa habari ni muhimu tunajua kwamba mwandishi wa habari ni muhimu lakini hili swala hili si kubwa sana mtaani kwamba kulizungumza na ndio maana wanasema kwamba labda ukifeli nenda kasome mwandishi wa habari wewe kama kijana unaizungumziaje swala hili Ante, hiyo ni nadharia tu lakini uh, uandishi wa habari ni professional na hii inatakiwa kuhakikisha kuwa tuna, tunaitolea elimu ambayo itakuwa inawasaidia wanajamii kujua kuwa hichi sio kitu cha kuzembea zembea au sio kitu cha kukichukulia tu kiraisi raisi. Nashukuru sana, nashukuru sana. Kitu cha kukitia katika maana ni kuwa ni muhimili muhimu sana ambao unahitajika kufanywa kazi ki professional. Kama shukuru. Waandishi wa habari tuko professional na, na hii kazi. Nashukuru sana, nashukuru sana. Watazamaji wa KTV TZ online tayari mgeni rasmi katika shughuli hii amekwisha wasili ambaye ni waziri wa habari, utalii na mambo ya kale na shughuli manake haina muda mrefu itaenda kuanza shughuli ambayo imetuleta hapa kwa ajili ya kuadhimisha siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Lakini nisikuache hivi hivi ni kukumbusha kwamba kauli mbiu ya siku hii nasema wajibu wa uongozi vyombo vya habari utawala na haki na utawala wa sheria. Karibuni sana katika maadhimisho haya. Karibuni sana mjiunge nasi na KTV. Kumbuka kwamba KTV na kuletea matangazo haya live kabisa kupitia hapa ukumbi wa baraza la wawakilishi la zamani. Rais wa UTPC De Gratias Insokolo
Naibu Katibu Mkuu Ndugu Sale Yusuf Mnemo Mwenyekiti wa maadhimisho ya World Press Freedom Day Ndugu Chande Oma Mkurugenzi wa habari maelezo Zanzibar Ndugu Hassan Vwai wakurugenzi mbalimbali wageni walikwa viongozi wa taasisi mbalimbali za habari ambazo zipo hapa katika ukumbi huu ndugu waandishi wa habari wageni walikwa mabibi na mabwana itifaki imezingatiwa salamu alaikum Mheshimiwa mgeni Rasmin leo ni siku ya maadhimisho ya uhuru wa habari duniani ambapo na sisi Zanzibar ndio tunaadhimisha ukiwa wewe ndio mgeni wetu rasmi na hapa katika shughuli hii Kinachofuata sasa mheshimiwa mgeni Rasmin kwa ruhusa yako naomba nijulishe utaratibu wa shughuli yetu utakavyokuwa Kitakachofuata Mwenyekiti wa maadhimisho ya WPFD Mheshimiwa Chande Omar kuwakaribisha washiriki pamoja na maelezo mafupi kuhusu shughuli ya maadhimisho ya siku ya uhuru wa habari duniani mwaka huu wa 2018. Baada ya hapo basi tutasikiliza maelezo ya umuhimu wa siku ya uhuru wa habari duniani kutoka kwa rais wa UTPC Deogratias Insokolo na kitakachofuata baada ya hapo ni hotuba yako wewe mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni waziri wa habari utalii na mambo ya kale na baada ya hapo makamu wa rais wa baraza la habari Tanzania atatoa neno la shukrani na baadaye kutakuwa na picha ya pamoja na mapumziko ya afya hii itakuwa inayoshughulika na mambo haya ni kamati ya maandalizi ya World Press Freedom Day kwa mwaka huu 2018 lakini baada ya hapo kutawasilishwa mada inayohusu wajibu wa uongozi vyombo vya habari haki na utawala wa sheria ambayo itawasilishwa na Dr. Juma Mohamed naibu mkurugenzi wa mailezo Baada ya kupata mada hiyo utakuwa na mada nyingine inayohusu muktasar wa hotuba ya mgeni rasmi na mada ya kwanza ambapo muhusika atakuwa ni Suleiman Sefo Omar mkufunzi na mtaalamu wa habari na baadaye kutawasilishwa mada ya pili ambayo itahusu vyombo vya habari na jinsia hii itawasilishwa na Haula Shamte ni meneja wa uchechemuzi Tamwa Zanzibar. Na mada ya tatu itawasilishwa na Mohamed Hamisi kutoka tume ya haki za binadamu ambayo itahusu uchambuzi wa sheria za habari Zanzibar. Na baada ya hapo basi kutakuwa na muhtasari wa mada ya pili na ya tatu ambayo hii ita E, wasilishwa na bi Ayman Duwe mkurugenzi mkuu wa ZBC. Kitakachofuata hapo ni majadiliano kwa wote, majumuisho e, kwa watu wa mada na hatimaye kutakuwa na hitimisho kwa kamati ya maandalizi e, WPFD, SMZ, MCT, ZBC, ZPC, Wahamaza pamoja na Tamwa. Na mwisho basi kutakuwa na ufungaji wa madhimisho haya kwa mwandishi veterani bi Mariam Hamdani. Hiyo ndio shughuli yetu ambayo e, ndivyo itakavyokuwa kwa siku hii ya leo. 
basi bila kupoteza muda moja kwa moja nimkaribisha mwenyekiti wa maadhimisho ya WPFD kwa mwaka huu 2018 ndugu Chande Omar ili kuja kuwakaribisha washiriki pamoja na maelezo mafupi kuhusu shughuli ya maadhimisho siku ya uhuru wa habari duniani karibu Mheshimiwa mgeni rasmi waziri wa habari utalii na mambo ya kale e, naibu waziri wa habari utalii mambo ya kale e, naibu katibu mkuu wizara ya habari utalii mambo ya kale mkurugenzi idara ya habari maelezo waheshimiwa waandishi veterans wanahabari wenzangu mabibi na mabwana katika kimezingatiwa e, leo kwa sisi waandishi wa habari ni siku moja kubwa sana nafikiri kila mwaka tumekuwa tukiadhimisha siku hii ya kimataifa hii ni siku ya kimataifa E, na msingi wake mkubwa nafikiri mnaoelewa article 19 ya umoja wa mataifa inayohusu haki za binadamu sisi watu wa habari e, kuwepo kwetu tunatambuliwa katika hiyo article 19 kila mwaka tunakuwa tunakumbushana kuhusu swala hili e, leo hatutakuwa na siku refu kama wenyewe tulivyotaka tulitaka tuna shughuli nyingi hapa kuna utenzi tuna maandamano lakini kusema kweli E, mgeni rasmi ana jukumu leo moja muhimu sana lazima ahudhurie angependa kuwa nasi lakini amesema kwa umuhimu wa siku hii na kwamba kwa mara ya mwanzo kwamba serikali imelichukua hii siku kama ni yake kama ni wizara akasema lazima awepo leo japo kwa dakika chache kwa hivyo sitosema mengi isipokuwa nitamshukuru sana na mshukuru sana kwa kukubali kuwa nasi hapa E, na kukubali kwamba hili ni jukumu la wizara kila mwaka kuandaa siku hii kwa kawaida ilikuwa ni baraza la habari na press club tu ndio wanaoandaa hii lakini sasa wizara imesha e, kubali kulichukua jukumu hili na imetuhakikishia kwamba itaendelea kuweka mkono wake kama ilivyoweka mkono wake katika maandalizi kwa mwaka huu mimi nilikuwa nimesema machache sana tu na sitachukua muda zaidi ya kusema hayo E, mta, mpa mwenzangu bwana Democratis ambaye labda ataeleza pia kwa ufupi ili tuweze kumpa mheshimiwa rais mheshimiwa waziri nafasi ya kutosha kuweza kutuambia yale aliyokuwa naye nayo na baadaye kutuacha e, aendelee na shughuli nyingine e, bwana Democratis ningekuomba uchukue muda mfupi sana ili e, tumpe e, nafasi mheshimiwa waziri aongee na sisi machache sana asante Mheshimiwa mgeni rasmi waziri wa habari utamaduni utalii na mambo ya kale Mheshimiwa Mohamed Thabit Kombo Mheshimiwa Katibu Mkuu Khadija Bakari Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati ya Maendeleo Chande Omar Chande ushauri wa wizara viongozi wa taasisi mbalimbali ambazo zimefanikisha maadhimisho haya Kurugenzi wa idara ya bali maelezo Mwenyekiti wa Zanzibar Press Club Abdala Abdalmani Mfaume, waandishi wenzangu wa habari, wageni wote waalikwa, asalamu alaikum. Napenda kuchukua fursa hii adhimu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuifikia siku hii salama ambapo sisi waandishi wa habari tunaungana na waandishi wengine duniani kufanya maadhimisho haya muhimu kwa mustakabali wa tasnia ya habari hapa nchini. Mheshimiwa Mbunge rasmi siku hii ni siku yetu kama kiongozi wa serikali tunakushukuru kwa kuja kutunga mkono na wizara yako na uongoza kuwabega kwa bega kuhakikisha 
maadhimisho haya yanafanyika kwa kiwango kinachostahili Mheshimiwa Waziri siku hii ambayo inabeba ujumbe wa kuweka nguvu katika kuangalia vyombo vya habari haki na utawala wa sheria inatupa fursa sisi waandishi wa habari kufanya tathmini ya uhuru wetu katika kutimiza majukumu yetu Siku hii iliyosisiwa mwaka 1993 kufuatia vinio la umoja wa mataifa tunaitumia kutoa uelewa kwa jamii juu ya umuhimu wa uandishi wa habari kuikumbusha serikali juu ya jukumu lake la kulinda na kuheshimu uhuru wa kujieleza kuhakikisha usalama wa waandishi na kuwakumbusha waandishi juu ya wajibu wao katika kujenga taifa na kuenzi tunu za taifa pia tunaitumia siku hii kuwakumbuka waandishi wa habari ambao wamepata matatizo katika kazi za uandishi kueleza umma mashambulio yaliyofanywa dhidi ya waandishi na kueleza umma kama kuna uvunjifu wa uhuru wa habari kwa kuwa wananchi wana haki ya kupata taarifa ndugu mgeni rasmi ninaamini taifa linawahitaji waandishi wa habari na kama hivyo ndivyo basi serikali ina wajibu wa kuhakikisha waandishi wanakuwa salama wao na vyombo vyao vya habari inatunga sheria rafiki ambazo zitasaidia kujenga ari ya kazi kuhakikisha waandishi wanatambulika wanapata staiki zao kwa mujibu wa sheria na wanawekewa taratibu ambao utawafanya wajibike zaidi kuzingatia maadili ya taaluma ukiona wanataaluma wanakiuka maadili ujue kuna mahala ambapo mambo hayaendi sawa serikali inawajibika kufuatilia na kuchukua hatua kwa mambo ambayo yanasababisha waandishi wakiuke maadili kama binadamu badala ya kuchukua hatua moja kwa moja dhidi ya waandishi ni vyema kuangalia mtu alipojikoa kuliko kuangalia alikoangukia Mheshimiwa Mjumbe Rasmi Mheshimiwa Waziri waandishi wengi wa Tanzania na hasa wa vyombo binafsi hawana mikataba ya kazi katika maeneo wanayofanyia kazi malipo yao ya kazi ni duni na hayaeleweki hawatambuliki hawana bima za afya na hawana mafao Mambo haya sisi tunaamini yanachangia kwa asilimia fulani ukiukwaji wa maadili kwa baadhi yetu. Sasa umefika wakati kwa serikali kuweka utaratibu wa kisheria ambao wamiliki wa vyombo vya habari watalazimika kufuata ili kuboresha maslahi ya waandishi. UTPC ikiwa miongoni mwa taasisi za kihabari hapa nchini tunaendelea na jukumu letu la kusaidia waandishi wa habari kupitia press club zetu mbalimbali katika mikoa yote ya Tanzania. Katika masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na utoaji wa vifaa, mafunzo ya muda mfupi ili kuongeza ujuzi na weledi, kujenga mahusiano mema na serikali na wadau na kupigania haki za waandishi. Hivyo serikali pia kadiri ya mipango yake ina iwezeshe waandishi kufahamu mipango na mwelekeo wake. Hii hii itasaidia waandishi kuzungumza lugha moja kwa kuwa watakuwa na uelewa mpana wa mwelekeo wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika masuala mbalimbali inayoyatekeleza. Mheshimiwa Mjumbe rasmi napenda kukuhakikishia kuwa waandishi wa habari sio maadui wa serikali bali ni wadau wanaoisaidiana na serikali kufanya kazi zake. Kwani haikuikumbusha serikali ahadi zake kufuatilia utekelezaji, kuibua masuala ambayo yanahitaji kufanywa kazi kwa haraka kwa manufaa ya wananchi kukosoa na kueleza mwelekeo wa serikali na mipango yake. Kwa mantiki hiyo tunahitaji ushirikiano zaidi na serikali lakini ushirikiano huo na mahusiano hayo mema hayatatufanya tuache kuikumbusha au kuikosoa serikali pale ambapo inakwenda kombo. Kwani ni kwa njia hiyo tu ndio jamii itanufaika na uwepo wetu. Hivyo serikali isituchukie tunapotimiza majukumu yetu. Mheshimiwa Waziri, tunatambua jinsi serikali inavyofanya jitihada mbalimbali za kuhakikisha tunakuwa salama sisi waandishi wa habari. Inatukutanisha pamoja na kuzungumza changamoto na fursa kama tunakufanya leo hii. Inavyo inatuvumilia katika masuala mbalimbali ambayo ya kazi tunayofanya na tunaomba mahusiano haya yawe endelevu. Mheshimiwa Waziri, uhuru wa habari, haki ya kujieleza, usalama wa waandishi wa habari, kuzingatia utawala wa sheria, haki za binadamu ni masuala ambayo serikali inawajibika kwayo na haipendezi yalalamikiwe ili hali vyombo vyote vyenye majukumu hayo vipo. 
Naomba nikushukuru kwa mara nyingine kwa kuacha majukumu mengine mengi ya kitaifa na kuja kujumuika nasi leo hii. Huu ni upendo wa dhati kwetu na tunaamini mambo yote yatakayojadiliwa leo hapa yatafanywa kazi na serikali kwa mnofaa ya taifa letu. Asanteni kwa kunisikiliza. Asalamu alaikum. Mungu ibariki Zanzibar. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki waandishi wa habari na vyombo vyao. Asanteni sana. Asante na wewe ndugu Deo kwa hotuba yako na sasa mheshimiwa mgeni rasmi ndugu viongozi ndugu maveterani wa uandishi wa habari waandishi wa habari mnaoendelea mnaomba kwa sababu tumeambiwa kabla hapa mheshimiwa waziri wa habari utalii na mambo ya kale ana shughuli muhimu tunaomba tumkaribishe moja kwa moja ili aweze kuja kuzungumza nasi leo siku ya uhuru wa vyombo vya habari tarehe tatu Mei mwaka 2018 Mheshimiwa Waziri karibu tafadhali Siku ya vyombo vya habari duniani wewe Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri Wizara ya Habari Utalii na Mambo ya Kale Mheshimiwa Chuchum Kombo Dr. Yusuf Salem Nemo Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Habari Utalii na Mambo ya Kale Mshauri wa Waziri wa Habari Utalii na Mambo ya Kale Mzee wetu Mheshimiwa Maalim Abdalla Mwinyi Hamis Ndugu Deogratius Nsokolo Rais wa klabu za andishi wa habari Tanzania mwenyekiti wa bodi ya ZBC mheshimiwa Ummi Alei wawakilishi wote wa UTPC Misa TF Wahamaza Tamwa na Media Council of Tanzania ndugu zangu wa kurugenzi wa wizara ya habari utalii na mambo ya kale wa kiongozi leo na ndugu Chambe ambaye ndio mwandalizi wetu mkuu wa hafla hii pamoja na mkurugenzi wetu wa mipango ndugu Mahmud wawakilishi wa mashirika na taasisi mbalimbali wanataaluma mliopo hapa ndugu zangu wapendwa sana wanahabari watangazaji na wadau wote wa sekta ya habari mabibi na mabwana asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Awali yote kabisa kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo tukiwa wazima wa afya na wenye siha njema katika kuadhimisha siku hii ambayo ni muhimu sana kwetu sote ya uhuru wa vyombo vya habari duniani na kama mnapojua wizara yangu inahusika moja kwa moja katika hilo ni furaha kubwa kwangu mimi kuwa pamoja nanyi nyote leo kwa mara ya kwanza tokea Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, aniteue mimi kuwa katika nafasi hii mpya ya wizara hii yenye muundo mpya wa habari, utalii na mambo ya kale. Naomba pia nichukue fursa hii kuungana na wanahabari wote wenzetu duniani na wadau wa habari katika kila pembe ya dunia ambao leo wanasherekea na kuadhimisha siku hii. Na mimi nitaanza kwa kuwatambua baadhi ya wanahabari veterans ambao ni wazee wetu sote. Nimefurahi sana kuwaona hapa na najua vijana wenzangu wengi hamwajui. Kwa hiyo nitaomba nichukue fursa hii pia kutambua uwepo wao. Kabisa kwanza kabisa naomba nimtambue Mheshimiwa Bi Mariam Hamdani. Naomba usimame vijana kujue huyu ni veteran mwandishi wa habari na hivi karibuni nyote nilishuhudia alipozawadiwa ile medali yake bi mariam asante kwa kuungana pamoja nasi naomba pia nimtambue mzee wangu mzee enzi talib ambaye ni veteran pia hivi 
ni visima vilojaa hekma busara pamoja na elmu ya tasnia hii ya habari ambao vijana kama hamkuchota basi mtakuwa hasara na wenyewe naomba pia nimtambue kakaangu mzee wangu Alhaji Abdalla Ali Kitole ambaye pia naye ni veteran naomba nimtambue mzee wangu pia Sheikh Salim Said Salim veteran mwandishi wa habari naona Bihaura anakupigia anakupigia makofi sana hapo lakini yeye bado hajafikia veteran na yeye ningemtambua na hajafikia veteran kwa sababu ya umri hao watu hao <laughs> watu wamefikia veteran pia kwa kupata experience ile ya umri wao e, naomba pia nimtambue sana ambaye ameingia hivi karibuni katika veteran kakaangu ndugu Hassan Mitawi wewe umeingia hivi karibuni katika veteran kwa hiyo hawa ni ma veteran na, natumai sijamsahau mwingine yeyote lakini nita, nitambue uwepo wa wa viungo muhimu katika siku hii ya vyombo vya habari na ndugu yangu the gracious msokolo umezungumza hapa mambo yako na mimi nataka nikujibu baadhi yake kabla sijaendelea na hotuba yangu e, umezungumza swala la mikataba kwa andishi wa habari umezungumza swala la mambo ya bima za afya kutambulia waandishi wa habari na tasnia yao wamiliki wa vyombo vya habari kuwatambua zaidi wana habari mimi naomba haya mapendekezo yenu yote mlo kwa nayo mwasilishe kwa viungo vyetu vikuu viwili ambavyo vinashirikia sheria za habari kwa hapa Zanzibar kimoja ni idara habari maelezo naomba mkurugenzi idara habari maelezo usimame uonekane yuko busy mkurugenzi usimame uonekane kiungo kimoja ni huyu sababu yeye ndio regulator anaitoa leseni kwa hiyo kama kuna mapendekezo yote nawasilisha kimaandishi kwake inapitia katika ile michakato ya kawaida ya kiserikali inafika kwetu na sisi tunawasilisha serikali kuu kama kutaonekana kuna haja ya kurekebisha sheria ama kutunga sheria mpya wao ndio chanzo cha mambo hayo yote mawili naomba tufahamiane nikileta moja kwa moja kwa waziri ama naibu waziri mtakuwa hamkupitia katika zile njia zinazostahili lakini wa pili ni Zanzibar Broadcasting Commission yani tume ya utangazaji naomba ndugu Chande usimame huyu pia naye ni regulator ambaye anatoa leseni kwa wale walio kwenye TV, cable TV, social media, uh, FM radios na kadhalika watakuwa wanamfahamu yeye ni kaimu sasa hivi wa hii tume yetu ya utangazaji kwa hapa Zanzibar. Kwa hiyo hayo nadhani nimeshaya cover vizuri. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar naomba niseme kwamba inatambua sana umuhimu wenu waandishi wa habari, umuhimu wa vyombo vya habari pamoja na umuhimu wa siku hii ya leo ambayo ilitangazwa na baraza kuu la umoja wa mataifa na mwaka 1993 kufuatia pendekezo la mkutano mkuu wa 26 wa UNESCO ambao ulifanyika mwaka moja uliotokana na azimio la Windhoek Namibia la waandishi wa habari wa Afrika la mwaka moja kuhusu maadhimisho ya uhuru wa vyombo vya habari e, kimataifa azimio hilo vile vile liliridhia kuanzishwa kwa taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika yani MISA ambayo wote tunajua mchango wake katika kupigania uhuru wa vyombo vya habari maadili na weledi katika tasnia ya waandishi wa habari naomba nirudie tena maadili na weledi katika tasnia ya uandishi wa habari kila mwaka zaidi ya maadhimisho kama haya mia moja ya kitaifa yanafanyika nchini mbali nchi mbali, mbali kwa adhimisho siku hii na shirika la elimu elimu sayansi na utamaduni la umoja mataifa UNESCO ndio linaloongoza maadhimisho haya katika kila pembe ya dunia natumai UNESCO ndugu zetu wako hapa leo wapo UNESCO eh hakuna jibu kauli mbiu ya siku hii kwa mwaka huu ni wajibu wa uongozi vyombo vya habari haki na utawala wa sheria 
ndugu zangu wana habari wamiliki vyombo vya habari na wananchi kwa ujumla wakati wajibu huu kisistizwa pia kwa upande wetu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar vyombo vya habari navyo pia vinawajibu mpana wa kuzingatia maadili sheria na taratibu nyingine katika nchi ibara ya 18 ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 inasema kila mtu anayo haki ya kutafuta, kupokea na kupata habari bila ya kujali mipaka ya nchi. Ukisoma ibara hii peke yake, unaona kwamba uhuru huo ni mpana sana ambao hauna mipaka. Lakini tafsiri sahihi ya katiba ni kuunganisha pia na vifungu vingine. Kifungu chochote kile cha katiba ni sehemu ya vifungu kadhaa vingine vinavyohusiana ambapo ni kwa kuviangalia kwa upana na kwa pamoja ndiyo utapata maudhui ya kila kipengele kilichokusudia. Hivyo ukisoma ibara ya 18B ya katiba na vipengele vingine vya katiba hususan ibara ya 30 mabano moja unapata ujumbe kuwa katika kutumia haki hiyo ya vyombo vya habari ama uhuru wa vyombo vya habari pamoja na waandishi wa habari basi ibara ya 18B inasema pia tunatakiwa kuwa na wajibu vile vile wa kuheshimu haki na uhuru ya wale tunaowatolea habari yani wengine na kuangalia pia maslahi ya taifa kwa upana wake ndugu zangu waandishi wa habari kwa habari wote na wageni waalikwa huu ndio mpaka muhimu wa kuzingatia katika utendaji wa kazi zetu mpaka huu pia unasisitiza kuzingatia ibara ya 19 yani article 19 ya mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa yani International Covenant on Civil and Political Rights ambao Tanzania imetia saini na kuridhia. Tuliokushe sana na ushabiki kumuonea mtu ama kuandika habari za uchochezi ama uvumi ama habari ambazo zitapelekea pande mbili kufarikiana na kutoweka kwa amani na utulivu katika nchi yetu. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuheshimu na kukuza uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa kujieleza kama inavyoelekezwa katika katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Kuna mafanikio makubwa na mapana kwa upande wa vyanzo vya habari hapa Zanzibar. Hali ilivyo leo ni tofauti kubwa sana na ilivyokuwa miaka ya nyuma serikali imekuwa ikihimiza maafisa wakuu kutoa ushirikiano wao wote kwa vyombo vya habari na mimi pia nahimiza vyombo vyangu hivi viwili idara habari na maelezo pamoja na tume ya utangazaji kutoa mashirikiano yao makubwa kwa wanahabari wote pamoja na vyombo vya habari na kupitia kwako rais wa club zote pia tunatoa ahadi hiyo mara kadhaa tumemmsikia mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi mheshimiwa dr Ali Mohamed Shein akihimiza viongozi wote wa serikali kushirikiana kwa karibu sana na waandishi wa habari na kutoa taarifa husika zote za serikali mimi ni shuhuda wa hilo kwani nimepokea maagizo mara kadhaa ya kutoa taarifa ya mambo mbalimbali mbali ya kimaendeleo ambayo yanaendelea serikalini kupitia vyombo vyenu vya habari vyote vya serikali pamoja na vile binafsi. Ripoti mbalimbali mbali, zile za andishi wasiokuwa na mipaka, yani reporters without borders, vyama vya kutetea waandishi wa habari vinasema kwamba uhuru na usalama wa waandishi wa habari umeonekana kuwa mdogo na usiwapa uhakika wa kufanya kazi zao kwa ufanisi katika mataifa kadhaa. Lakini tatizo hilo kwa hapa kwetu Zanzibar alhamdulillah hatuna. Hali hiyo ni tofauti sana kama nilivyosema hapa Zanzibar ambapo ukisoma katika magazeti ukisikiliza radio ama kutazama TV ama kupitia majarida mitandao ya kijamii yani social media serikali imekuwa ikikosolewa wazi wazi na imekuwa na uvumilivu mkubwa sana wa kupokea maoni ya vyombo vya habari pamoja na wanahabari wakati mwingine imetekezea pia waandishi wa habari kufuka mipaka ya kutoa maelezo yao ama habari kwa kuinanga serikali lakini hadi sasa 
kwa ripoti ya mwaka huu hakuna yoyote yule aliyochukulia hatua za kisheria ama kutishwa sisemi kwamba sasa serikali ifanye kinyume chake la hasha lakini naonesha jinsi gani serikali yenu ambayo pia ni serikali yetu ilivyokuwa na uvumilivu kwa kujenga jamii yenye kuvumiliana kimawazo kwa hiyo ombi langu kubwa sana kwenu nyinyi vyombo vya habari kwa kutumia uhuru wenu waandishi wa habari kwa kutumia uhuru wenu msifuke mipaka mkatufanya pia tutumie zile sheria ambazo tumepewa kikatiba wakati huu tukiadhimisha siku hii kubwa ya uhuru wa vyombo vya habari sina budi kumshukuru kwa dhati kabisa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi mheshimiwa dr Ali Muhammad Shein kwa uamuzi wake wa kuviimarisha vyombo vya habari vya serikali na pia kuviunga mkono vyombo vingi vya habari binafsi kupitia nyanja mbalimbali mageuzi haya makubwa katika nchi yetu yamejenga uwezo mpana zaidi kwa wafanyakazi mbalimbali ambao wanafanya kazi katika tasnia hii ya habari wakiwemo wafanyakazi wa shirika la utangazaji la Zanzibar yani ZBC mikutano yake mheshimiwa rais mbalimbali na waandishi wa habari pamoja na uwazi wa kusimamia misingi ya utawala bora ushirikishwaji wa vyombo vya habari katika shughuli zote mbalimbali mbali za serikali na mengineyo ni ushahidi tosha kuwa dhamira ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika uku, e, katika uhuru wa kukuza uhuru wa vyombo vyetu vya habari ndugu zangu wana habari wamiliki wa vyombo vya habari wizara ya habari utalii na mambo ya kale na wageni wote wa waalikwa naomba kumalizia kwa kusema kwa swala moja muhimu kubwa sana katika yote haya ni jukumu la mwandishi wa habari pamoja na chombo cha habari unaozingatia zaidi taaluma ya tasnia hiyo weledi uzalendo hili la uzalendo naomba ni sisi muhimu sana heshima kwa jamii na umuhimu wa kuwalinda wale wote ambao wanahusika na taaluma hii inayohudumia umma naomba nimalizie mwisho kabisa kwa kuwashukuru wote nilohudhuria katika siku hii siku hii ni adhimu na ni yenu nyinyi na kwa upande wa wizara yangu wizara ya habari utalii na mambo ya kale na kwa niaba ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Mungu akitujalia siku hii tutajitahidi tuadhimishe pamoja kila mwaka kwani ni siku muhimu kwetu sote Naomba tena niwashukuru naibu waziri wa habari utalii na mambo ya kale na watendaji wote wakiongozwa na naibu katibu mkuu Dr. Salem Nemo ambaye ni naibu katibu mkuu aliteuliwa hivi karibuni na Mheshimiwa Rais kuwa mahsus anayeshirikia sekta ya habari. Kwa hiyo hiyo ni faraja kubwa sana kwa maandishi wa habari vyombo vya habari leo katika wizara yetu kuna naibu katibu mkuu ambaye anashirikia sekta yenu moja kwa moja. Lakini naomba niwashukuru sana veterans wote mliokuja. Wale niwataja na ambao, ambao siku ataja ambao pia atafika baadaye basi niwashukuru sana sana sana. Kwani kuwepo kwenu nyinyi kunatupa nguvu sisi vijana tunatupa faraja na tunahitaji kusoma mengi kutoka kwenu. Wengine bado ni wageni. Kama mtakumbuka leo mimi nimetimiza miezi miwili kani tokea kuanza kazi rasmi katika wizara hii. Kwa hiyo tunahitaji sana kuchota kwenu busara na hekima zenu pamoja na uzoefu mkubwa na mpana ambao naubeba nao na tutaomba mtupe mashirikiano yenu mwe karibu na sisi na milango yetu iko wazi kwa upande wetu na mnapoona pale ambapo kidogo tunakwenda upande basi si vibaya mkaja kutunongoneza ili kuweka mambo sawa kwani dira yetu ya maendeleo iko wazi na mnajua hatua ambazo tumefikia katika kufanikisha maendeleo ya Zanzibar kwa hayo machache naomba sasa niwashukuru na niwatakie siku ya uhuru wa vyombo vya habari njema kwenu nyote asanteni kwa kunisikiliza
Nikaomba radhi baadaye kidogo kwa sababu nakwenda kwenye kikao kingine kizito kidogo kinachojadili sheria yetu moja hapo mpya. Sitasema sheria ipi lakini sheria ambayo itawasilishwa baraza la akilishi hivi karibuni. Kwa hiyo katika kikao hicho bahati mbaya ama nzuri mi mwenyewe nahitajika niwepo pale kuwasilisha. Kwa hiyo hivi hapa nilipo nasubiri kupigiwa simu ili nielekee huko. Kwa hiyo wakati wote nitaomba ruhusa hiyo na najua mtaniridhia kwa sababu nakwenda kufanya jambo jingine ambalo ninahusiana pia na tasnia yenu ya habari lakini mheshimiwa naibu waziri atakuwa na nyinyi mpaka mwisho asanteni sana Asante sana mheshimiwa waziri wa habari utalii na mambo ya kale wanasema hii shughuli ya leo hii ni kubwa sana sasa hivi tuko hapa lakini tunaonekana dunia nzima KTV online kwa sababu kwa hiyo tunayofanya yote hapa yanaonekana dunia nzima kwa kuitukuza siku hii Mheshimiwa Waziri pamoja na shukurani nyingi ulizozitoa lakini nawe pia kuna neno la shukrani tunaomba ulisikie kabla hujaondoka na baadaye tutapiga picha za pamoja kwa ajili ya kumbukumbu. Na neno hili la shukrani litatolewa na yule terani aliyeingia karibuni kama ulivyomtaja mwenyewe bwana Hassan Abdalla Mitai. Karibu. Mheshimiwa waziri wa habari ningependa kuchukua fursa hii kutoa shukrani kwa kuwa nasi na sisi leo wakati kukuwa nasi wakati kwamba tunajua kwamba una majukumu makubwa sana pia ningependa kuwashukuru veteran wote na waandishi wa habari wenzangu najua bahati nzuri tu kwamba toka nichukue kazi hii ya kuandika andika nadhani nimefikia kama miaka 40 na kitu hivi 42 na 4 lakini bado najiona kama naanza leo kwa sababu najua watu wengine wanasema e, maisha huanza na miaka 40 sasa mimi bado ni mwezi wenu na nafikiri sasa hivi pengine naweza kuandika vizuri kuliko zamani eh mheshimiwa mheshimiwa waziri E, sina haja ya kurudia kile ulichosema lakini pengine ningetoa ningeshukuru tu kwa yote yagusa ambayo haya kweli ni mambo ambayo sisi waandishi yanatugusa lakini hata hivyo umesema serikali ya Mpinduzi ya Zanzibar inatoa umuhimu mkubwa sana kwa vyombo vya habari na hii ni kweli mimi mwenyewe uzoefu wangu umethibitisha hivyo Umesibitisha kwamba SMZ inawataka wa viongozi wake wote kutoa taarifa kwa vyombo vya habari na hii ilifanyika katika ukumbi huu katika warsha iliyoongozwa na mheshimiwa rais mwenyewe tukatoka na maazimio kwamba lazima viongozi watoe taarifa kwa vyombo vyetu ina maana kubwa Unajua kwa kipindi hichi maendeleo ya nchi huletwa sana na ushirikishwaji wa wananchi. Unajua kuna njia nyingi za kuleta maendeleo lakini kwa kipindi hichi sehemu yote ile ambayo mwananchi atashiriki na atashirikishwa uwezekano wa kuweza kuleta maendeleo unakuwa mkubwa zaidi kuliko pale kwamba mwananchi asiposhirikishwa. Sasa hii ni njia moja ya demokrasia na njia moja kuonyesha kwamba uhuru wa vyombo na waandishi wa habari unaheshimiwa. Lakini eh nyuma kutokana na uzoefu wangu. Kuna baadhi ya watu wanaogopa kutoa taarifa kwa sababu mbali mbali. Lakini waandishi wa habari wanatakiwa wawe na mbinu ya kuwafanya watu kama hao watoe taarifa. Najua katika Kiswahili kuna tofauti tofauti ya maneno nataka naomba 
mara nyingi ukitaka uwezi kufanikiwa kupata kile unachokipenda lakini ukiomba saa nyingine unaweza kufanikiwa ukapata unachokitaka lakini kwa maneno mengine na kwa njia nyingine sasa waandishi wa habari wenzangu muwe na mbinu za kuweza kuchimba na kuchimbua na kupata taarifa kwa mtu ambaye ni mgumu kutoa najua kawaida kabisa mtu anafanya vibaya si rahisi kukubali kama amefanya vibaya na kuji kutoa sifa yake mbaya kwa, kwa jamii. Kwa hiyo lazima uwe na vitu. Sisi waandishi tuna njia nyingine tunaitumia kufanya uchunguzi, investigate investigations. Najua wewe vichanga vichanga ni ngumu kidogo. Kwa sababu katika investigative report kuna nyenzo nyingi unazitumia na inachukua muda mrefu. Kwa hiyo mimi na nadhani pamoja na viongozi kwa wagumu kutoa taarifa na sisi tutafuta njia nzuri zaidi tupate hizo taarifa hata kama hataki kuzitoa. Hajua uzoefu wangu mmoja siku moja niliamka asubuhi nikasikia kuna watu wamekamatwa na dhahabu Dar es Salaam miaka kama 20 anga iliyopita. Siku zile mrema na waka. Mimi nilipoamka tu nikachukua simu nikampigia mrema. Tena nimpigia simu bado sijapiga hata mswaki mrema akanipa taarifa ndiye nimekambata hao sasa hivi na nani tukaanza interview ya kina nani na nani kati kati akasema ah mitawi subiri kwanza kuna watu wengine wasitabiri na kwenda kwa kamata sasa hivi sasa ningekuwa na lugha nataka mrema asinge nipa ni story lakini story hiyo siku moja wale ni watu wa story hiyo kwa mmekambata na dhahabu Mheshimiwa mmoja siku moja nikampa story nzuri kuhusu yeye. Ikamtoka tu, nitawi. Unajua mimi nilipanga ni kuwe baada ya kumuoji mrema. Huyo mtu alimwambia ndio kuniwa mimi, alitoa kwa furaha. Kwa na bashasha kwamba kanifanyia kitu kizuri sana kwamba hakuniua ingawa kwamba amepanga niwe. Na huyu ndio mpaka sasa anaishi lakini hata siku moja sijamtaja kwamba huyu alipanga niue kwa sababu nimetangaza story ya mrema. Mheshimiwa, hii ni mbinu tunaweza kuzichukua na kazi yetu ni ngumu, msione kama ni rahisi. Eh mnapata vitisho vingi lakini mkubali kuvimeza na kuvifanyia kazi vitisho. Lakini mrema wewe siku moja nikamoji akanambia ukiwa ukiweza kutoka CCM basi wewe ni mwandazi mbona sasa siku moja mrema katoka CCM nikitoa story ile mrema atakasirika you see sasa tuwe na mbinu mzuri sana mimi mheshimiwa waziri umesema kwamba kuna muhimu wa kushirikiana na vyombo vyetu na kweli vyombo vingine hivi ni vichanga jamani juzi nilikwenda nikafanya mahojiano na chuchu nimekuwa kufanya majiano na tifu tifu mimi nasifu sana tifu kwamba wako very creative kuweza kuanzisha tv kama ile katika hali ile lakini vyombo vinataka msaada jamani tunajua Zanzibar hatuna matangazo ya kutosha na bila ya matangazo uhai wa vyombo unakuwa haupo kwa sababu matangazo ni njia moja ya kupata fedha ya kuendesha vyombo sasa nafikiri si mzee alichukua jukumu moja wale wote wanaopewa leseni za biashara za makampuni za maoteli kuwepo kulazimishwa kwamba wawepo na, ki, na kifungu cha communication ambacho hicho kitatumiwa kwa kutoa matangazo kwenye vyombo vyetu ili hivi vyombo viwe hai uwezi kwamba kuacha tu watu wasitoe matangazo kwa sababu wasipotoa matangazo kuna bidhaa muhimu ambayo itasaidia kuitangaza Zanzibar haitoki kwa hiyo baada ya kununua bidhaa hili mtu unakwenda unanunua bidhaa kutoka Kenya na sehemu nyingine sasa iko haja kwa kumheshimiwa waziri hawa wenye kupata leseni lazima wahakikishe kwamba wanacho kifungu cha mawasiliano eh 
ni nadhani kuna baadhi ya nchi zinaendelea lazima wanaambiwa lazima uwe na kifungu cha mawasiliano hata vyama vya siasa sasa hivi wanaambiwa wawe na vifungu vya mawasiliano sasa mheshimiwa waziri e, kwa sababu una kazi nyingi sasa hivi e, mimi ningependa kutoa shukrani kwa yote uliyotuongeza lakini lakini una kazi kubwa sana kuweza kuvisaidia hivi vyombo vichanga vichanga hivi. Unajua kuku hata kuku akiwa mchanga pengine ananoga noga kwa kiasi fulani. Na uvikuze hivi eh, ili kwamba tuwe na vyombo vingi Zanzibar kama tulivyo kwa huko zamani eh, na historia inasema Zanzibar tulikuwa na vyombo vingi. Asante. Mheshimiwa <laughs> Mheshimiwa Salu Asante sana. Asante sana basi hilo lilikuwa ni neno la shukurani Na huyo ndo veterani aloingia hivi karibuni. Sasa mheshimiwa mgeni rasmi mheshimiwa waziri tutapiga picha tatu za pamoja. Picha tutapigia umu umu ndani kwa sababu ya kupata hii background ambayo iko pale. Lakini samanini sana hai table tutawaomba mshuke chini. Kishuka chini na viti alafu viti vinaletwa mtakaa juu ya viti wale wengine watakao itwa kuja kupiga picha watakaa nyuma ya viti. Viti vinapangwa, mtashuka, mtakuja, mtakaa aziza atakuja kueleza tunapiga picha gani. Mheshimiwa mgeni rasmi picha ya kwanza itakuwa ni meza kuu na kamati tendaji kamati ya maandalizi kumradi na picha ya pili itakuwa meza kuu na VIP ndogo kwa maveterani hapo na picha ya tatu itakuwa ni kwa washiriki ambao watajisikia kwa siku hii ya leo kupiga picha na mheshimiwa mgeni rasmi wale wa kamati ya maandalizi na wajitayarishe mheshimiwa mgeni rasmi tayari kamati ya maandalizi kamati ya maandalizi ndio ambayo itaanza kupiga picha na mheshimiwa mgeni rasmi baada ya picha hiyo vipi ndogo maogotoani wote na wajitayarishe baada ya picha hiyo ya kamati ya maandalizi VIP ndogo na wale maveterani wetu wajitayarishe wametajwa kwa majina hapa leo na mheshimiwa mgeni rasmi kwa hiyo mjitayarishe
kamati ya maandalizi inaondoka vipi ndogo karibuni watu wa ma veterani wote wanatakiwa pia nao wapige picha ya pamoja na mheshimiwa mgeni rasmi baada ya VIP ndogo kuondoka wale waandishi ambao wanajisikia kupiga picha na mheshimiwa mgeni rasmi wanakaribishwa Mimi nataka na nyie je shughuli yetu bado inaendelea. Kwa hiyo tunatakiwa tutulie katika viti vyetu. Utaratibu unaofuata kwa mujibu wa ratiba yetu hivi sasa ni mapumziko ya afya.
Alo, alo, muona. Na kushukuru sana 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 sana. Uh, watazamaji wa KTVTZ online huyo ni miongoni mwa veterani wa sekta hii ya habari Zanzibar. Ametueleza mambo mengi mengi lakini kubwa ni hili la kwamba mwandishi wa habari tusitocheke na elimu tulizo nazo. Tuendelee kuchota taelimu tuendelee kutaelimu ili tuwe, tuweze kuheshimika na kupata ile hadhi basi ya uandishi wa habari Zanzibar. Sisi hapa kutoka katika ukumbi wa baraza la wawakilishi Zanzibar la zamani lakini nikwambie tu kwamba kuna vitu bado vinaendelea kuna mada mbalimbali zawasilishwa na watu watakuwa wanachangia mada hizo tofauti tofauti. Sisi kwa upande wa KTV Zero Online tutaishia hapa kukuletea matangazo haya moja kwa moja lakini tukuahidi mambo yote atakayoendelea bado endelea kuyapata kupitia KTV TZ online. Naomba niishukuru kru nzima ya KTV wakiwa wapiga picha, wahariri picha, lakini pia nijishukuru mwenyewe pia kwa kuwezesha basi kukuletea matangazo haya, lakini pia uh, uh, ofisi nzima ya KTV kwa kuletea matangazo haya live kutoka hapa katika ukumbi wa baraza la wawakilishi la zamani. Mimi ni Haira Taji wa KTV. Nikukumbushe tu kwamba KTV TZ online hakika hii ni fahari yetu. Wakati huu Tukiazimisha siku hii ya leo serikali imo katika mchakato wa kufanya mapitio ya sera ya habari ya Zanzibar ya mwaka 2006 na tayifanya mwaka huu wadau wote watashirikishwa na baada kumaliza kazi hiyo kazi ya kwanza sasa angalau mara mbili e, kwa mwezi kuzungumza na waandishi wa habari kuelezea mafanikio na changamoto za taasisi zao na hii ni matokeo ya mkutano wa waandishi wa habari na mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi uliofanyika mwaka jana katika ukumbi huu huu katika moja ya maagizo yake mheshimiwa rais aliagiza kila wizara na taasisi za serikali ziwe na maafisa habari na maafisa habari wawe ndio kiungo baina ya serikali na wananchi na wadau wengine katika kupata habari. E, katika kutekeleza hilo hivi sasa taasisi zote zina maafisa habari na wanafanya kazi zao kama kawaida na pia kutakuwa na mikutano ya mawaziri wa serikali kila mwezi watakuwa wanatoa e, maelezo mbalimbali mbali katika wizara zao. Haya yote yanafanywa ni katika wajibu wa serikali kutoa taarifa kwa wakati na sahihi kwa wananchi. E, katika kuadhimisha siku hii leo pia tunapenda e, kuwajulisha waandishi wa habari na wadau wengine kwamba kwa muda wa zaidi ya miaka kumi sasa shughuli za waandishi wa habari licha ya kuwa sheria yetu ya habari namba tano ya mwaka 88 inohusika na magazeti, majarida na vitabu ni ya muda mrefu lakini sheria hiyo imeweza kutufikisha hapa tulipo na kwa kiasi kikubwa sana waandishi wa habari hawakuweza kupata usumbufu wote wa kisheria ama kufungwa jela kukamatwa ama kupata kitisho tunashuhudia katika baadhi ya mataifa mengine waandishi wakitekwa wakiuawa wakiwekwa ndani bila sababu yoyote ama kufungwa jela kwa muda mrefu serikali imekuwa ikivumilia na hata idara habari maelezo haijatoa onyo lolote lile kwa muda mrefu lakini pia mwaka juzi redio moja iliweza kukiuka maadili ya waandishi wa habari na kwa mujibu wa sheria ya tume ya utangazaji ilistahili kufutwa lakini serikali ya kufikia hatua ya kuweza kuifunga redio na badala yake walipewa onyo na waka, wakaweza kujirekebisha kwa hivyo haya yote yanafanywa katika kuhakikisha kwamba Zanzibar inaendelea kuheshimu na kutunza uhuru wa kujieleza. Na katika hilo hilo pia tunawaomba waandishi wa habari na wao pia wazingatie maadili. Na hasa kukua kwa vyombo vya habari vya mtandao. Sasa hivi tunashuhudia 
mabadiliko makubwa sana katika social media na mara nyingi vyombo hivi vimekuwa vikiripoti matukio kwa haraka zaidi na kuwafikia wananchi wengi zaidi hasa wale mijini lakini pia kumekuwa na tatizo la kutoka kuzingatia maadili social media nyingi zinavunja maadili na kwa mujibu wa sheria ya tume ya utangazaji social media zote zinatakiwa kusajiliwa na mchakato huo wa kusajili utaanza wakati wote kutoka sasa utasajili website utasajiliwa blog online radio online television zitasajiliwa na waandishi ambao watakao fanya kazi katika hizo taasisi nao pia watatakiwa kusajiliwa na kupatiwa vibali hivi sasa mchakato wa kutunga kanuni kwa ajili ya social media umeshaanza na wakati wote ule mheshimiwa waziri atasaini hizo sheria za social media kwa hivyo e, maelezo yangu yatakuwa marefu sana e, tatoa nafasi zaidi e, kwa nyinyi wadau tuweze kusikiliza zaidi maoni yenu mnazungumziaje swala zima la upatikanaji wa habari hasa katika habari ambazo zinahusu maendeleo ya jamii asante uh, sana mwenyekiti e, naibu mkurugenzi idara habari maelezo kweli umekwenda to the point to the time kama e, tunavyotarajia namuomba e, mzungumzaji wa pili e, mwandishi Suleiman Sef Omar ambaye anapaswa kufanyia muhtasari wa hotuba mgeni rasmi pamoja na muhtasari wa mada ya mwanzo. Tafadhali uhuru wa habari oye. Ah, bado bado bado. Uhuru wa habari oye. Eh. Ah, ndugu mwenyekiti kabla ya kutoa muhtasari wa habari ningeomba kwa idhini yako waandishi wenzangu wa habari <coughs> pamoja na kamati yote ile basi tungesimama angalau nusu sekunde kuwakumbuka wale wenzetu ambao wame, wamefariki na kupata idhilali mbalimbali katika changamoto za za shughuli yetu ya uandishi wa habari. Ningeomba sana kwa heshima kwa heshima zote eh, ndugu mwenyekiti tulifanye jambo hilo. <coughs> Tusimamene. Tusimamene. na kila mtu aombe dua kwa kwa anavyopenda Asante sana Ndugu mwenyekiti <coughs> nimetanguliza na swala hili la kusimama kwetu ili kuwakumbuka wenzetu Leo ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani Tunaadhimisha na kila inapofika tarehe pili mpaka tarehe tatu watu nafanya jambo hilo dunia mzima na katika kulifanya jambo hili kuna mitazamo ya aina mbili. Tunaweza tukasema kwamba kuna sherehe kwa sababu tumekutana pamoja na kuna huzuni kidogo kwa wale wenzetu ambao kama nilivyotangulia kusema wametutoka wakiwa ndani ya, ya shughuli yetu. Ijapokuwa kwa Zanzibar e, kwa mujibu wa taarifa zilizotoka hapa sasa hivi kwa mheshimiwa waziri pamoja na msemaji aliyopita sasa hivi ni kwamba hatujapata tatizo hilo la kuuliwa mtu au namna gani. Lakini dunia ni dunia na wenzetu wana habari duniani tunakuwa tunashirikiana nao kwa njia moja au nyingine kwa hivyo iko haja na hapa na budi lazima kuwakumbuka kwa hali yote inayokuwa iwe ni iwe ni Tanzania bara Uganda Kenya Norway na sehemu zingine zozote zile ndugu mwenyekiti kazi yangu mimi kubwa nimeambiwa nitoe muhtasari wa hotuba ya mheshimiwa waziri pamoja na muhtasari wa mada hii iliyotolewa sasa hivi ya maswala ya wajibu wa uongozi vyombo vya habari haki na utawala bora sasa tukianza na mutasari wa mheshimiwa waziri tutakwenda haraka haraka kwa sababu ya muda mheshimiwa waziri kama kawaida ya uungwana maana yake ada ya mja hunena muungwana ni kitendo kama ada ya uungwana alianza na shukurani mheshimiwa waziri na washukuru kwa jinsi ambavyo tumefanya sisi mwaka huu katika katika maadhimisho ya uhuru wa vyombo vya habari katika mtindo wa partnership. 
partnership kwa maana ya mashirikiano na solidarity kwa ushirikiano ambao tunao sasa hivi hapo nyuma kidogo ilikuwa baraza la habari Tanzania ndio linajitwika mzigo huu lakini tumeshuhudia mwaka huu Zanzibar Press Club waandishi wa habari za maendeleo ya Hamaza Media Council of Tanzania baraza la habari Tanzania na serikali vile vile imefunga mkono katika katika muktadha mzima wa shughuli yetu ya leo ni jambo la, la faraja sana kwa sababu wengine tulikuwa tunajiuliza uliza zamani kwamba ah, mbona serikali iko nyuma nyuma tu kidogo haishi hai, hai, haitoi mchango japokuwa pengine mchango ulikuwa unatolewa lakini kai ile ngoma ya kasa maki kasa kasa anacheza ndani kwa ndani haonekani lakini lakini mara hii imejitokeza wazi wazi kwa hivyo alianza na shukurani na na kuwatambua mabeterani wetu tunashukuru alhamdulillah kwamba anatusaidia na ninatoa wito katika tafsiri ya katika tafsiri ya hotuba yake kwamba waandishi wadogo waandishi wachanga ambao bado hawajakuwa mabeterani basi tafteni tafteni mambo kwa waandishi ambao ni veterani mjiamini kabisa kabisa na muwe na uthubutu Uthubutu wa namna gani? Uthubutu kwamba unapomkuta veterani basi usiogope wewe kwenda kumuuliza na kuweza kupata kupata e, maudhui yote ambayo yanahitajika katika kada yetu hii au tasnia yetu ya uandishi wa habari. Mheshimiwa waziri kwa kweli alizungumza uwepo wa serikali na, ku, na, na kutambua umuhimu wa vyombo vya habari, vile vya binafsi au vya serikali vile vile. Waandishi wa habari wa vyombo vya binafsi si walikuwa wanalalamika sana walikuwa nalalamika kwamba mpaka kufikia hadi kwamba ah, tunaonewa bwana kuna mivutano na hata waandishi wa habari wa serikali wanapokwenda kutafuta taarifa zozote katika vyombo vya serikali wao wanaekwa nyuma na waandishi wa serikali wao ndio wanapewa kipaumbele kwa nini leo mwandi, leo mheshimiwa waziri katuthibitishia na, ku, na kudhihirisha mbele yetu hapa ya kwamba serikali kwa pamoja na sisi waandishi wa habari wa serikali na waandishi wa habari wa binafsi tumpongeze sana tuipongeze serikali yetu tupige makofi kwa wingi katika serikali yetu kuliona jambo hili mahala penye changamoto siku zote ndio mahala penye muktadha na, 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 na hali nzuri ya baadaye kulikuwa na changamoto na sasa hivi tunasema alhamdulillah mheshimiwa waziri alizungumzia historia sina haja mimi ya kuzungumza historia yote ya uhuru wa vyombo vya habari kwa ilianzia wapi na kwa sababu gani na mambo gani kwa mambo gani yanahitajika wajibu wa uongozi wa vyombo vya habari vile vile aligusia mheshimiwa waziri eh, na kugusia katiba eh, vifungu vya katiba 18 kifungu 18 mabano moja eh, na kifungu cha 30 mabano moja na tafsiri yake kwa jumla kwamba binadamu siku zote katika katika haki za binadamu eh, uandishi wa habari au kada ya uandishi wa habari za kuwa kama cross cutting issue ni cross cutting ni ni, ni tasnia mtambuka kwamba mahala popote ipo na ndio maana dr Juma hapa akatuambia sasa hivi na changanya pamoja maofisa hawa eh, maofisa mawasiliano ni kwamba tayari umeshapoa kazi ya kufanya ili kuweza kushirikisha waandishi wa habari ili ili serikali yetu iwe ijulikane inafanya nini kwa sababu mahala ambapo kwa hakuna kitu ambacho una deliver basi hata wananchi wanaweza wakapata tabu kujiuliza kuna nini katika serikali yetu kwa hivyo serikali yetu imekuwa sikivu na inaangalia ule utaratibu wa good governance kwamba sasa hivi swala la transparency swala la uwazi na kwa kuwashirikisha eh, kushirikisha vyombo vya habari basi hapo kila mtu atajua kwamba kunafanyika nini na changamoto ziko wapi ili waandishi wa habari waweze kuziaddress Mheshimiwa Waziri kwa kweli alizungumza mambo mengi sana na takriban mambo hayo ni mambo ambayo tumetakiwa sisi kuweza kuyafanyia kazi pamoja na uhusiano wetu wa serikali Niende haraka haraka mwisho pamoja na mengine mengi ambayo nimeyazungumza katika upande wa muktasari wa tuba yake amesema hivi jukumu la waandishi unaozingatia weledi au inatakiwa zingatia weledi na maadili pamoja na uzalendo vitu hivi weledi maadili uzalendo tunaweza tukasema tuka sisi na tukaziangalia tuka kama ni tunu katika kada yetu ya uandishi wa habari. Hii iwe tunu katika kada yetu ya uandishi wa habari. Tukiazing au dira katika uandishi wa habari. Tukiazingatia hayo tutaepuka na yale matatizo ambayo yanatukwaza uandishi wa habari. Kuandika habari za ovyo, kuandika habari bila kufanya utafiti. 
kuandika habari za kusikia tu waandishi wa habari tunasema ya kwamba kuna zile habari ambazo ni concocted concocted kwa maana ya kwamba habari za kupika kwa hivyo habari za kupika ziishie kama mtu alikuwa na mawazo ya kukaa kwamba akapika tu habari zake jinsi anavyotaka kutokana na dira hii ambayo mheshimiwa waziri ametueleza pale basi tuone kwamba sasa hivi imefishafikia wakati ya, ya nyuma ya watu nyuma sasa tunasonga mbele ahadi amezitoa mheshimiwa waziri ya kwamba wizara na serikali iko pamoja na waandishi wa habari na sisi tunashukuru alhamdulillah kwamba na sisi kwa upande wetu e, kwa tafsiri hii kwa sababu siku zote inabidi kwenye hotuba uone umejifunza nini katika hotuba sio kuzungumza kuandika tu yale ambayo umejifunza nini tumejifunza kwamba sasa serikali tangu zamani sasa serikali iko pamoja na sisi na itaendelea kutu, kutuunga mkono kama waandishi wa habari na waandishi wa habari tusiogope kutoa mawazo yetu mradi tu uvunji sheria uhuru wa vyombo vya habari wataalamu wanasema absolute freedom of the press is a myth hakuna uhuru wa habari katika western scholars na eastern scholars wote wanakubaliana ijapokuwa kuna tofauti ndogo kwa western scholars wanasema kwenye open market kwenye soko huru basi uhuru wa habari unakuwa unakuwa mkubwa zaidi wa hawa wetu wanasema katika suala la ujenzi wa taifa nation building kwa vivyoote vinavyokuwa absolute freedom of the press is a myth lazima kuwe na mipaka lakini mipaka hiyo ndio sasa tunapigia kelele katika sheria kwa mf- k- kama aliyozungumzia dr Juma hapa kwamba sera sasa hivi iko katika mchakato na changanya kabisa kwamba iko katika hatua na tunaangalia kwamba hii absolute freedom ambayo ni myth ye yeah, katika muktadha upi kwa sababu kuna mambo ambayo wadau walikaa wakaona kwamba kuna vifungu vya sheria ambavyo sisi tunaita sheria kandamizi draconian laws kwa hivyo sisi tunaamini kama waandishi wa habari pamoja na, 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 na viongozi wetu watajaribu kuziangalia hizi na kuweza kuziweka katika hakika yake ili waandishi wa habari tuweze kufanya kazi kwa kujiamini waandishi wa habari tuweze kufanya kazi bila ya oda waandishi wa habari tuweze kufanya kazi kwa furaha kuepuka lile tatizo la jamii na baadhi yetu ambao wanauliza masuala mbalimbali kwamba eh umeshindwa wewe hata umeshindwa kufanya kazi hata uandishi wa habari umekushinda eh jamani uandishi wa habari ni fani uandishi wa habari ni profession sasa mtu akikuambia aki kwamba uandishi wa habari umeshindwa hata kwenda kufanya kazi ya uandishi wa habari wewe ina maana kwamba wewe uandishi wa habari umedogosha uandishi wa habari ni taaluma na taaluma hii ina thakafa zake taaluma hii ina mambo yake taaluma hii ina mbinu zake mwisho katika tafsiri ya sehemu zote zile na muktasari wa pande zote mbili kwa mheshimiwa waziri pamoja na mada ile ya uongozi wa dr Juma eh, ambayo ametutolea hapa kwa ufupi sana ni kwamba eh, tushukuru sana serikali yetu eh, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar hususan eh, katika uongozi wa dr Shen ambayo yeye yuko mwazi kabisa kustanisha sisi waandishi wa habari uh, katika utaratibu maalumu na kuweza kuuliza maswala, kuweza kupata ufafanuzi ambao uko pale na sisi tukajisikia kwamba tuko pamoja na serikali yetu. Baada ya kusema hayo, nikushukuru sana mwenyekiti na nikushukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Uh, asante sana eh bwana Suleiman. Lazima nikubali kwamba kweli ni siku ya waandishi wa habari. Kila anaipanda hapa anajiedit mwenyewe anakwenda kwa muda na hii ni sifa moja sana kwa waandishi ku value time na wapongeza sana wasemaji wawili walio e, tangulia e, tunaendelea na napenda kuarifu kwamba tupo katika muda ule uliopangwa e, na hivi sasa tunaendelea na msemaji wa tatu bi Haura Shamte meneja wa uchechemuzi tamu wa Zanzibar yeye atawasilisha mada nyingine muhimu vyombo vya habari na jinsia Karibu sana i Haura. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uandishi wa habari wenzangu. Hongereni sana kwa kuadhimisha siku yetu hii. Na leo napenda nizungumze kidogo tu kuhusiana na masuala ya jinsia. <coughs> Tunafahamu kwamba madhumuni ya vyombo vya habari kazi kubwa au jukumu kubwa la vyombo vya habari ni kuhabarisha, 
kuelimisha na kuburudisha. Sasa je, ni upi msisitizo tunaoweka katika kutekeleza kazi zetu hizi? Vyombo vyetu vingi vya habari hivi leo vimejikita zaidi katika kuburudisha kuliko katika kutoa elimu. Lakini tujue kwamba elimu ni nukta muhimu sana katika kutekeleza majukumu yetu. <coughs> Wakati huu sasa siasa za uliberali mambo ni mazuri zaidi kwa sababu milango imefunguliwa kwa vyombo vya habari, kwa waandishi wa habari na kadhalika. Pamoja na kufunguliwa kwa milango hiyo, vyombo vya habari vinapaswa vizingatie masuala ya usawa wa kijinsia katika kuripoti. Je, vyombo vyetu vya habari vinawapa kipaumbele watu waliokosa fursa fulani fulani kutokana na mifumo tu ya jamii kama vile walemavu, watoto na wanawake? Tunapozungumzia jinsia tujue kwamba tunazungumzia mahusiano. Je, ni upi uhusiano wa mwanamke na mwanamme katika masuala ya maendeleo? Je, mifumo iliyopo inatoa nafasi sawa na ushiriki baina ya mwanamke na mwanamme? Wakati jamu ilipokuanzishwa mwanzoni mwa miaka 80 ilijikita katika kuangalia nafasi ya mwanamke katika vyombo vya habari. Je, ndani ya vyombo vya habari wanapewa nafasi gani? Je, kwenye taarifa vipi wanaonyeshwa? How women are portrayed in the media? Kwa wastani hali ilikuwa mbaya. Wanawake waandishi hawakupata nafasi za uongozi katika vyombo vya habari, pia hawakupata nafasi ya kuonyesha uwezo wao na udhalilishaji pia ulikuwa mkubwa yani rushwa, rushwa hasa ya ngono ilikuwa imetawala baada ya harakati na kelele nyingi hali ndani ya vyombo vya habari imeanza kubadilika lakini bado mwanamke anapaswa aonyeshe uwezo wake mara mbili zaidi ya mwanamme ndipo apewe nafasi hasa za uongozi katika vyombo vya habari kwa upande wa vyombo vya habari vya serikali tatizo hilo halipo lakini kwa upande wa vyombo habari binafsi nafasi ya mwanamke katika uongozi ni ndogo. Kadhalika tuliangalia ni jinsi gani mwanamke kwa ujumla anaonyeshwa katika vyombo vya habari. Mfano maarufu ulikuwa ni ule wa kuandika au kutangaza majambazi watatu na mwanamke mmoja au majambazi watano wamekamatwa akiwamo mwanamke. Sasa tukao tunajiuliza je, huyu mwanamke kwa ni si mtu? kama majambazi wote wanatajwa Ash uh, of Abdala Juma na kadhalika kwa nini mwanamke naye hatajwi tu kama ni Asha au Fatuma lakini ikawa anaainishwa msisitizo unawekwa kwamba yumo mwanamke lakini habari hizo je alikuwa anapewa nafasi gani vile vile ikiwa ni habari ya ujambazi mwanamke habari zake zinakuwa mbele anapewa front page ikiwa ni habari ya maendeleo mwanamke amevuna magunia mia ya mpunga je huyu atapewa nafasi gani mara nyingi alikuwa anapata nafasi ukurasa wa nane na kuendelea <coughs> tunaona kwamba mara nyingi wanatajwa pia hata watu matajiri utasikia uh, labda Bahresa samani na mtaja si jambo baya kwenye gazeti anatajwa kwamba ni tajiri wa kwanza ni anaongoza kwa utajiri Tanzania lab lakini sasa je atakapotajwa mwanamke yule yule kama alikuwa tajiri anatajwa wapi utamkuta katika kurasa za burudani kwa hivyo mara nyingi habari za wanawake huwa hazipewi nafasi kubwa hata tukiangalia katika siasa mgombea mwanamke ana jinsi nafasi anayopewa na mwanamme ni tofauti ni mara ngapi mgombea wa kike anatajwa kwa umalaya wakati mwanamme anatajwa kwa ujana dume wake katika huko <coughs> Katika ukuaji wake tamu iliona kuwa si wanawake katika vyombo vya habari tu ndio hawapewi nafasi au fursa sawa bali wanawake katika nyanja zote na jamii nzima kwa ujumla wake. Kati ya hao wanaoathirika zaidi na mifumo ni wanawake wa vijijini ambao wengi wao elimu waliyopata haitoshelezi, kipato walichonacho ni kidogo na mazingira kwa ujumla si rafiki kwao kwa kuwa wanaishi katika jamii iliyojikita katika misingi ya mfumo dume katika kufanya harakati hasa katika masuala ya utetezi 
huwa tunawategemea sana wanahabari ili juhudi hizo zipate kusambaa kwa haraka na kuwasikia wengi zaidi. Katika kupambana na uzalishaji wa kijinsia kwa wanawake na watoto, wanahabari wamekuwa wakipewa mafunzo mbali mbali kuhusu jinsi ya kutoa habari za aina hiyo na jinsi ya kumlinda aliyedhalilishwa. Lakini tatizo ni kuwa labda elimu hiyo bado haijafikia wengi hasa walio katika redio na mitandao ya habari. Tuangalie mfano wa hivi karibuni, wa yule kijana anaidaiwa kudhalilishwa kwa wanahabari kumtoa baba yake akizungumzia uzalishaji anaudai kuwa mwanao amefanyiwa. Je, pale mtoto amestirika? Je, wanahabari waliangalia jinsi gani wamemstiri yule mtoto ambaye anadaiwa kuwa amedhalilishwa? Baada ya miaka kupita, yule mtoto akiwa mtu mzima, uso wake ataweka wapi katika jamii? Kumbe habari ile ingeweza kutolewa bila kumuonyesha baba au kumtaja jina. Baba angepewa kipaza sauti bila kuonyeshwa sura. Wafuatiliaji wangefuatilia na ukweli bila shaka ungezihirika. <coughs> Lakini kwa, kwa, kwa kushirikiana na asasi nyingine za kijamii, kama vile vile inapigia debe mabadiliko ya sheria. Kwa bahati tulipigia debe swala la mahkama ya kazi na yapo mengi ambayo tuliadai ambayo hayakukubaliwa lakini vile vile yapo ambayo yamepita. Kwa sababu sasa hivi kuna kipengele cha a, 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 kipengele maalum cha ndoa, talaka, mirathi, matunzo ya watoto na mgawanyo wa mali inayopatikana katika ndoa. Lakini katika kufanya kazi ile tamwa ile na asasi nyingine zisizo uh, za kiserikali zilionekana kama kwamba zimeshikia kidedea swala la mwanamke kwa kazi. Swala la mwanamke kwa kazi ilikuwa ni nukta tu katika mapambano yote. Lakini mapambano mengi yalifanikiwa yali kwa sababu mwanzo mahakama ya kazi ilikuwa inajulikana kwamba ni mahakama ya kimapenzi na kazi wenyewe pia walikuwa hawana elimu wengi wao lakini sasa sherehe inasema uh, uh, kazi katika mahakama ya wilaya anapaswa we na digiri ya sheria za Kiislamu sasa wakati tunafanya kazi ile tulipata changamoto changamoto moja hapo ni kwamba tulizungumza na nataka kuna nukta nataka kuifikisha tulizungumza na mashehe na maimamu wakati tunazungumza walikuwepo na waandishi wa habari hawakuwepo waandishi wa habari baada tulipomaliza mazungumzo tukaitisha press briefing kueleza waandishi wa habari kitu gani sisi tumejadiliana na mashehe tukasema kwamba tukatoa ile statement statement ilikuwa na para saba lakini akatokea mwandishi mmoja akachukua para ya tatu na para ya tano akaziunganisha ni mwandishi wa redio za kijamii akaiunganisha zile zara alizoziunganisha zikaleta uchochezi hali ikawa mbaya sana katika jamii yani akasahau kabisa maadili kulikuwa na mtiririko mzima kwamba kitu gani mashehe walijadiliana na wanaharakati na kitu gani wamekubaliana mashehe walikubaliana kwamba na wanaharakati walikubaliana kwamba wataanzisha watatengeneza tume maalum au kamati ya watu wachache ili kuangalia ili swala la mahakama ya kazi mwanamke kwa na mwanamke kushiriki katika mahakama ya kazi kama mpatanishi kama msuluhishi na vile vile katika baraza la maulama sasa ile press statement ikaandikwa kwamba watajadiliana katika swala hili lakini swala hili ilikuwa ina mjumuiko wake mzima wote lakini mwandishi akachukua para mbili tu moja inasema kwamba mm, kwa kuwa swala la mahakama ya kazi ni swala nyeti washiriki wa kongamano hili wamesema kuwa pamoja na kwamba kuna mawazo tofauti kuhusu jambo hilo kuna haja ya kuunda kamati ya watu saba itakayojumuisha mashehe watatu na wanaharakati wanne ili kujadili kwa pamoja swala hili na kufikia mwafaka kwa maslahi ya jamii pana akaruka para inayofuata akaenda para nyingine mwenyekiti wa mkutano huo muhidini Sheikh Muhidin Zubair Muhidin kaimu mkuu wa jumui, katibu mkuu wa jumuiya ya maimamu Zanzibar Jumaza amesema kwamba kamati itasaidia kuweka mambo sawa na kufikia mwafaka kuhusu swala hili. Sasa hapa picha ilionyeshwa ni kwamba tumewaingiza mashehe 
na wao kwamba wamekubaliana na swala la mahakama ya kazi na kwamba tumekubaliana nao kwamba tutafikia mwafaka para nyingi sana zimekuwa omitted kwamba kuna masuala ambayo ilibidi tujadiliane nao kama hayo masuala ya mwanamke kwa ulama katika mahakama ya kazi kushiriki kama msuluhishi katika mahakama ya kazi na vipengele vinginevyo kwa hivyo hali hii ilileta suitafahamu katika jamii hali ikabadilika kelele zikapigwa nyingi watu wakalaaniwa na vitisho chungu nzima kwamba hawa wanaozungumza masuala haya tunawajua wanapokaa na tutawaonyesha kwa hivyo hali haikuwa nzuri sana ni nani alisababisha hilo ni mwandishi kutozingatia maadili kuchukua kila alichoona kwamba hichi kina maslahi labda kwa chombo chake au kwa kiye mwenyewe au kwa dhamira ya kufanya uchochezi sasa wakati tunaadhimisha uhuru wa vyombo vya habari tuangalie hayo tujitathmini katika masuala kama hayo kwa hivyo katika tunaona kwamba tuna waandishi wa habari alhamdulillah ni wazuri wa kuripoti lakini mara nyingi uchambuzi kufanya uchambuzi wanakuwa ni wachache sana uchambuzi habari nyingi zinazotolewa zinatukua za kijuu na kuna pia swala la je vyombo vya habari vinawasaidiaje waandishi wake kuyafikia masuala ya kijinsia ya vijijini ya wanawake ya watu wenye ulemavu ya watoto wanaozalilishwa tunaona kwamba mara nyingi inakuwa ni mwandishi vyombo vya habari hadimpi ha, hadimpi uwezo hadimpi nafasi mwandishi kufuatilia habari kama hizo kwa sababu katika habari za uchunguzi kunahitajika fedha na kunahitajika muda lakini je vyombo vyetu vya habari vinafanya habari za uchunguzi vinawawezesha waandishi kufuatilia habari za uchunguzi au habari zetu nyingi ni za matukio tu rais kafanya hivi waziri kafanya hivi au habari zetu nyingi ni za kwenye seminar tu za kwenye mikutano habari zetu Yaani hakuna habari ambazo mwandishi anafanya initiatives yeye mwenyewe au vyombo vya habari vinafanya initiative kutafuta zile habari. Matokeo yake ha, mwandishi mara nyingine mpaka anakwenda kwenye habari zile ambazo zinatoa posho tu kwa watu ambao wanatoa posho. Hilo ni tatizo. Wakati tunapoangalia uhuru wetu wa habari vile vile tuangalie masuala mazima ya maadili na wajibu wetu katika jamii. Mwisho <coughs> na nimeandika kama suluhisho kwamba kwanza waandishi tunapaswa kutambua kwamba sisi ni sehemu ya jamii na ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa tunafanya tunafanya kazi zetu kwa ufanisi na uweledi mkubwa ili kuisaidia jamii ipate maendeleo endelevu na tunapoisaidia jamii tutambue kuwa tunajisaidia sisi wenyewe kwa sababu sisi pia ni wanajamii pili tuzingatie maadili ya uandishi wa habari na kuyafanyia kazi tusiache tu maadili akiwa katika vitabu bali iwe ni sehemu ya kazi yetu tatu mwisho tufahamu kwamba sisi ni kioo cha jamii tuhakikishe kwamba tunaionyesha jamii sura yake halisi tuonyeshe mabaya na mazuri yake tuyajadili tuikosoe na kutoa masuluhisho hivyo ndivyo tutakavyoweza kuisaidia jamii kujitambua kubadilika na kukua asanteni kwa kunisikiliza uh, ongera bihaura asante sana kwa mada yako hiyo elekezi nafikiri itatupa muda wa kutosha baadaye wa kuweza kujadili uliyosema ni mambo yanokwenda na wakati wetu hivi sasa. E, tukiendelea hivi sasa namkaribisha bwana Muhammad Hamis kutoka ho, haki tume ya haki za binadamu kuwasilisha mada ya tatu ambayo ni uchambuzi wa sheria za habari hapa Zanzibar. Karibu bwana Muhammad Hamis. Asante mwenyekiti. Asalamu alaikum. <coughs> Uh, mheshimiwa mwenyekiti na washiriki 
nimekuwa kazi hii ya kuwasilisha kwenu uchambuzi wa kisheria kuhusiana na uh, hizi uhuru wa vyombo habari si mwandishi wa habari kwa hiyo pengine swala la time kidogo naweza kwa tatizo lakini nitajitahidi nichukue muda huo ambao mmepewa dakika 15 Mheshimiwa dhana hii ya uhuru wa habari kisheria hasa kwenye sheria ya haki za binadamu inatokana na uwepo wa haki ya kujieleza ambayo inajumuisha haki ya kuwa na maoni na haki ya kutafuta na kupata habari. Kwa hiyo msingi wake ni haki za binadamu. Kwa hiyo ni msingi wa kisheria ambao ni muhimu sana katika maendeleo ya jamii ni muhimu sana katika ukuaji wa maendeleo uh, ukuaji wa demokrasia ambayo katika misingi kwa mfano ya uchaguzi dhana hizi haki hizi za kujeleza ni moja ya haki ambazo zinaitwa adjacent freedoms kwa maana kwamba ni haki muhimu sana katika uh, kuwa na um, uchaguzi huru na haki kwa ni muhimu sana lakini vile vile ni msingi muhimu sana wa utawala bora. Moja ya misingi ya utawala bora ni uwepo wa uwazi na ushirikishwaji. Uwazi kwa maana kwamba mambo yote ambayo ni husiana na uh, shughuli za umma ziwe wazi. Na inafuata kanuni kwamba public officials must live in, in glass houses. Kwamba watumishi wote wa umma Waka, wakae kwenye nyumba ya vio waweze kuonekana ili watu wasiwe na hizi gossiping gossiping wasiwe na speculations na hii ni umuhimu wa, wa vyombo vya habari ndio unaweza kufanya kwamba hawa watumishi wa umma kuweza kuwa wazi zaidi kwa hiyo dana hii uhuru wa vyombo vya habari ndio inapelekea haki ya kujieleza kuwa ya kweli bila ya kuwa na uhuru wa habari mzuri basi hii haki ya binadamu haki ya kujieleza inakuwa iko mashakani haki hii kisheria ilianza kutambulikana rasmi mwaka 1948 pale ambapo umoja mataifa ulipopitisha azimio au tangazo la haki ya binadamu mwaka 1948 ikaanza kuiweka kwa uwazi haki hii ya ku ya kujieleza na kupata habari. Lakini mwaka 1966 kwa vile tangazo hili la, la haki za binadamu lilikuwa halina nguvu za kisheria, umoja mataifa akaona kwamba kuna haja kuchukua vifungu hivi eh, pamoja na vifungu vingine vya haki za binadamu kuweka katika mkataba rasmi ambao una nguvu za kisheria. Kwa msingi huo mwaka 1966 um, uh, ule mkataba wa kimataifa haki za kiraia na kisiasa ukaanzishwa ambao moja haki muhimu iliyokuwemo ni haki hii ya eh, haki ya kujieleza. Kwa ni haki muhimu sana, lakini kwenye eh, kwa kanda vile vile, Afrika, Ulaya na Marekani na vile vile wameingiza kwa namna ya pekee haki hizi za, 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 za haki hii ya kujieleza ambayo inahusisha uhuru wa, wa habari. Kwa ujumla katika utekelezaji wa ili kuwa na uhuru hasa wa habari mzuri basi muhimu sana ni kuwa na vyombo mfumo wa, ki, wa kitaasisi yani institution framework ambayo uko wazi lakini vile vile uko huru uhuru kwa maana kwamba uhuru wa kuwe, ku, ku, kutokubali kuingiliwa na pressure zozote zile zile za kisiasa zile za kiuchumi na kwa msingi huo masuala haya yanahusiana na uteuzi Eh, pamoja na na muundo wa hizi taasisi ni process zake ni muhimu sana kuangaliwa ili kuweka uhuru wa hivi vyombo lakini vile vile kuwa na mfumo wa kisheria ambao haukwazi uhuru wa wa vyombo vya habari kwa hapa Zanzibar au Tanzania kwa jumla sisi ni uh, tu Tanzania imetia sign uh, au ni sehemu ya mikataba ya kimataifa ambayo inatambua haki hizi za binadamu ikiwemo haki hii ya kujieleza. 
Katiba Zanzibar kama nilivyotokula kusema uh, katika kifungu cha 18 imeelezea kwa wazi kabisa haki hii imetambua haki hii ya kujieleza. Um, ambayo tatizo moja liliopo licha kwamba ku guarantee haki hii ya kujieleza lakini imetumia neno bila kuathiri sheria za nchi. Tafiti nyingi zinaeleza kwamba kukuweka vifungu kama hii inawezekana sana uhuru huu wa kujieleza ukaweza kupata mashaka kiasi fulani kwa sababu kuna sheria nyingine ambazo zinaweza zikakwaza uh, ya kuzuia kuwa na uhuru wa vyombo vya habari lakini katiba, katiba hii ya Zanzibar katika ibara ya uh, 24 imeweka masharti ya utekelezaji wa haki za binadamu kwa kusema kwamba haki hizi si haki za moja kwa moja kuna vikwazo vinaweza kuwekwa vya kisheria lakini vikwazo hivi ni lazima viweke kisheria na viwe ni valazima isiwe isiwe katumika vibaya kitu kimoja muhimu sana kwenye katiba ya Zanzibar ambayo imekiweka ni kutaka vyombo vyote vya serikali pamoja na watumishi yake kuzingatia mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu eh? na utawala bora hii ni swala muhimu sana Zanzibar inafuata mfumo wa ile tunasema kisheria ni dualistic kwa maana mikataba kimataifa haitekelezwi moja kwa moja Zanzibar mpaka sheria zake ya mikataba ile iingie katika mfumo wa kisheria. Lakini katiba ya Zanzibar inataka watumishi wote taasisi zote za serikali pamoja na watumishi wake kuzingatia mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu. Hii ni kitu kimoja muhimu sana. Lakini kitu kingine ambacho kwenye katiba ya Zanzibar kime, kime kitambua ni swala hili la kuzifanya mabadiliko yale ya 14 yaliyofanyika mwaka 2010 na Zanzibar ni kuweka baadhi ya vifungu kutobadilishwa kirahisi na baraza la wakilishi na moja ya vifungu hivyo ni vifungu vinahusiana na haki za binadamu ikiwemo haki hii ya kujieleza kwa maana vifungu hivi eh, kifungu cha 80a eh, cha katiba ya Zanzibar kinasema kwamba masharti ya vifungu hivi ikiwemo hii ya sura tatu ambayo inahusiana haki za binadamu haziwezi kubadilishwa na baraza la wakilishi mpaka zikubaliwe kwa kura ya maoni na wananchi hii inatoa taswira gani? Inatoa taswira kwamba masharti haya yanohusiana na haki za binadamu ikiwemo haki ya kujieleza haiwezi tu kuchezewa na chombo chochote isipokuwa wananchi kwanza waweza kukubalia kukubaliana. Kwa hii ni kitu moja muhimu sana. Lakini kitu kingine ni kwamba katiba hii ya Zanzibar imeweka sharti kwamba masuala yote ya unihasia, kuna masuala ambayo hawezi kuwepelekwa mahakama ya rufaa ya Tanzania ambao moja ya masuala hayo ni hii, hii masuala ambayo ni hasa inahusiana na haki za binadamu ikiwemo haki ya kujieleza. Hii wataalamu wengine wana, wa haki za binadamu wanasema kwamba si nzuri kuwepo kwa sababu haitoi fursa watu kupata ile access to justice. Lakini ni swala la kuangaliwa. Generally kwa ujumla kabisa ni kwamba katiba ya Zanzibar imejaribu kuweka masharti kuhusiana na haki ya kujieleza. Lakini hivi sasa duniani kutokana na maendeleo ya katiba na kutokana na unyeti wa hizi uh, 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 uhuru wa vyombo habari baadhi ya katiba za nchi nyingine zinajaribu kuweka wazi na kuimarisha ile misingi ya wazi ya uhuru ya ya vyombo habari mfano wa katiba hizo ni katiba ya Ghana ukisoma katiba ya Ghana unaiona wazi kwamba uhuru wa vyombo habari masuala ya censorship ya habari masuala ya, ya ya freedom za hawa waandishi na kadhalika yamewekwa kwenye katiba hakuwekwa kwenye sheria nyingine. Kwa hiyo kuna muhimu sana hivi vipengele kuwekwa kwenye katiba na ni kufuata trend ambayo sasa hivi dunia inakwenda. Kwenye kat, mchakato wa katiba pendekezo kama unakumbuka na ukisoma kwenye rasimu ile ya ibara ya 31 tumejaribu kuchukua vile uhuru wa habari kuwekwa kwenye, kwenye kwenye katiba. Si kuitambua moja kwa moja kwa kila mmoja ana haki ya kujieleza kuwa na maoni na kadhalika. Lakini kwa kuona unyeti wa hizi shughuli hizi kwa haki hizi basi baadhi ya katiba inakwenda mbali zaidi na iweka misingi kwenye 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 katiba ili iweze kwa kuweza kuheshimiwa kwa vizuri zaidi. Nafikiria kwa katiba ya Zanzibar nayo itafuata trend hiyo baadaye kuweza kuchukua vifungu kama hivyo kuweka kwenye katiba uhuru wa habari uwekwe hasa wazi kuweza kuonekana kwenye katiba. Licha ya katiba ya Zanzibar kuna sheria nyingi serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imezitunga ambazo zina regulate mambo kadhaa ya husiana na uhuru habari. Moja sheria hizo ni sheria ya 
tume ya, ya, ya utangazaji namba 7977 ni sheria nzuri lakini kuna maeneo ambayo tunaweza kuiangalia zaidi kuweza kuboresha na kubwa zaidi mmoja wapo ni huu uhuru wa hii tume wenyewe kama nilivyosema nyuma kwamba hizi kanuni za kimataifa sasa hivi tunajaribu kuimarisha uhuru wa zile bodies ambazo zisimamia masuala ya utangazaji masuala ya habari kwa jumla kwa ni vizuri kuweza kupanua zaidi kuweza kuweka ule uhuru wa uhuru wa tume ya utangazaji kuweza kuonekana ikiwemo appointment na composition ya ile tume yenyewe lakini kuna masuala ambayo yanohusiana na yale ya utangazaji kwa mawaziri anaweza ku, kutaka utangazaji wa lazima wa habari fulani au kutotangaza habari fulani Ime, ni kwa ni njema lakini kuna terminology zinazotumika kisheria zinaweza kuwa kupelekea kwa abuse hasa masuala ya public interest kwa mekitukizia public interest au uh, masuala ya security, uh, security of the nation metunuo kama hayo of course kwenye security haina tatizo lakini public interest throughout kisheria limekuwa ni neno ambalo liko vegi kiasi fulani e, na kesi nyingi za, za kwenye mahakama nyingi imejaribu kusema kwamba ni vigumu kutafsiri public interest kwa hii ni eneo ambalo li, 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 tunaweza kuliangalia ni, ni muhimu kuangaliwa ili kuboresha huu mfumo wa kisheria uliopo. Lakini pamoja na sheria hiyo kuna sheria hii ya uh, uh, usajili wa, wa news agents, newspaper na books wa mwaka 1938 sawa ambayo ni sheria nzuri lakini ni sheria, course, ni sheria zamani inahitaji ku, ku, kuangaliwa hasa masuala ya, ya baadhi ya appointment au uteuzi wa mradis kwa mfano ni vizuri zikawekwa sifa zake ziweze kuonekana ili kuweza kufanya kufanya weledi kuleta weledi katika uh, vyombo habari uhuru habari habari lakini kuna vingine vingine kama hizi ambazo waziri anaweza ku exclude baadhi ya, ya watu fulani uh, wa sifa ile sheria isitekelezwe tunasema kwamba tafiti nyingi zimeeleza kwamba hizi ni kinyume na ile haki ya usawa ambazo zime elezwa kwenye kwenye katiba yetu katika katiba ya Zanzibar kwenye kifungu cha 12 lakini kuna masuala ya bond dhamana kuweka dhamana nafikiri wengi wa watu habari wanafahamu hizi lakini kuna hii requirement kwamba lazima mtu ambaye anatafuta usajili kuweza ku, kuweka bond ambao waziri anaweza aka exclude baadhi ya hiyo requirement uh, ni vizuri kwa kuweka usawa kwamba hayo masharti yao yaweze kutumika kwa, kwa wote lakini kuna uwezo wa waziri kuweza ku, ku, ku suspend kusitisha au ku, kuzuia um, publication yote ile ya, ya newspaper pale anapoona kwamba masuala haya maslahi ya umma ya yanahitaji ya, ya, ya kufanya hivyo nasema hii ni discussion kubwa sana ni vizuri kwamba vipengele kama hivi vikawekewa parameters zinazoweza kutumia na badala yake si kutumia hizi public interest ambayo ni maneno ambayo ni terminology ambayo kisheria ni vegi za mwanzo na kukua kuelekea kwa abuse wakati mwingine lakini kuna uamuzi wa, wa waziri uh, pale ikitokezea kwamba uh, mtu amehakuridhika na uamuzi wa uh, wa director uh, katika usajili wa magazeti basi waziri uwazuri uamuzi wa waziri nasema kwamba utakuwa ni wa mwisho hautakati wa rufaa hizi kwa sheria tunaitwa finality clause ambazo zinakuwa discourage kweli kweli kwenye sheria kwa sababu ha, sheria ambayo inazuia judicial process haonekani kama ni sheria nzuri. Kwa hiyo ni vizuri kwamba kuangalia eneo hili ili kuweza kutoa mwanya zaidi kwa watu kus, uh, kupata fursa ya kwenda mahakamani pale ambapo uamuzi wa waziri hakukubaliana na uamuzi wa waziri. Lakini kuna mambo mengine ambayo yameka sheria hii ya magazeti ya usajili wa magazeti ime introduce baadhi ya makosa ambayo kisa hivi dunia inapambana na jaribu kupambana hasa kwenye kuondosha kwenye tasnia hii ya habari e, makosa kama ya uchochezi e, ni masu, makosa baadhi ya makosa ambayo na labda ameweka kwa nia njema lakini ni makosa ambayo kisheria wanasema ni, magu, ni vigumu kuweza kuyathibitisha e, na ndio maana kesi nyingi dunia dunia sasa hivi inapambana kuweza kuyatafutia mwarubaini hasa kwenye tasnia ya habari E, na kufanya kwamba kuelekeza kwamba mtu ambaye anakoswa basi aende zaidi kwenye e, kesi hizi za, za madai. E, makosa haya ya uchochezi hasa kuthibitisha nia ovu, nia chochezi tunasema kisheria nia chochezi, seditious intent inakuwa ni ngumu wakati mwingine. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo lilikuangaliwa li, 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 lakini makosa haya ya defamation haya ya, ya kupungia heshima 
nchi nyingi sasa hivi inajaribu kuyaondosha kwenye utaratibu wa ujinai na kuyapeleka kwenye madai zaidi mtu kama kakerwa mtu ambaye kafungua heshima yake basi akafungua kesi ya madai badala ya kuweka kwenye eh, mdorongo wa ujinai ukiacha sheria hizo kuna sheria nyingine ambazo zinakwaza tunasema kwamba zinakwaza kiasi fulani ile upatikanaji wa habari na baadhi ya sheria hizo ni kama sheria baza wakilishi ambayo ime, inaweka ukritiba fulani katika upatikanaji wa habari kwa mwandishi wa habari mwandishi wa habari anakuwa ili hata framing ya ile vifungu ni kwamba mwandishi wa habari aende wapi sasa asante sheria nyingine ambayo ina na hii ni prevention, uh, prevention detention decree ambayo katika nayo ina ina, ina, ina lakini banaelezea hii sheria ya ya censorship and cinematographic exhibition act ya mwaka 2009 nayo ni sheria ambayo inaruhusu kutolewa kwa bodi ile kutoa baadhi ya eh, ba, baadhi ya, ya habari ambazo zinaonekana kwamba si nzuri kwa matumizi ni vizuri kwa makuwepo na ile criteria za kuweza ku, kuangalia kwamba ni habari ipi ni nzuri au si ipi na si kuweka si kuweka open kwa sababu inaweza kuwa ku, 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 kutumiza vibaya lakini mwisho ni sheria hizi za sheria ya kanuni za utumishi pamoja na sheria ya vyo vya mafunzo ambazo nazo vile vile zinakuwa katika upatikanaji wa habari hasa mwarubaini wa, wa sheria hizi wa hizi ambazo umekuwa nimezitaja hapa baadaye uh, ukiacha zile sheria ya magazeti na sheria ile ya ya, ya commission ya, ya utangazaji ni kutungwa kwa hii sheria ya upatikanaji wa habari ambayo uh, naibu hapa alielezea kwamba ikumbio ni kutungwa hii itakuwa ni marubaini nzuri kwa hiyo kuna nafikiri labda nimalizie hapa kusema kwamba Zanzibar imejaribu imeweza kutunga sheria kuweka misingi ya katiba ni vizuri baadhi ya sheria kuweza kuboreshwa zaidi ili kuweza kufanya kwamba hii tasnia ya uhuru eh, ya habari hasa uhuru wa habari kuweza kuwa guaranteed na kuweza kutumika vizuri asante sana kwa kumsikiliza asante sana bwana Mohamed Hami ni pia ni resident commissioner wa haki za binadamu hapa Zanzibar e, tunaendelea na sasa ningependa kumkaribisha bi Ayman Due mkurugenzi e, mkuu wa ZBC e, kufanya muhtasari wa mada ya pili na tatu karibu bi Ayman Due Asalamu alaikum. Habari za asubuhi. Mbona mmedorora hivyo? Waandishi wa habari wanatakiwa wachangamke bwana. Siku ya uhuru wa habari oe. Ah, wapi? Ah, kwa ufupi mimi kazi yangu ni fupi sana kwa sababu naona mlikuwa wasikivu sana. Uh, jukumu langu ni kuweza kutoa mutasari au summary ya presentation mbili uh, presentation ya pili ambayo iliwasilishwa na Haura Shamte ambaye yeye anatokea Tamwa na cheo chake ni afisa uchechemuzi nilikuwa najiuliza uchechemuzi na maana gani Haura itabidi unijibu baadaye yeye alijaribu kutuunganishia kuzungumzia vyombo vya habari na jinsia Uh, na akajaribu kutoa tafsiri ndogo ya nini maana jinsia kwa kusema kwamba swala la jinsia ni swala zima la mahusiano ya kijamii ambayo kama tunavyojua kwenye jamii tunaishi wanawake na wanaume kuna mifumo kuna sheria kuna tamaduni kwa hiyo hayo yote yanajumuisha katika swala zima la jinsia lakini pia alitoa angalizo uh, kwa kutokana na hali inavyokwenda sasa hivi amejaribu kusema kwamba kwa sasa hivi inavyoonekana vyombo vya habari havifanyi sana lile jukumu la kuelimisha na ku, uh, kutoa taarifa zaidi zile za kina bali imejikita sana vyombo vimejikita sana katika kuburudisha zaidi na ni kweli uh, ta ukiangalia ukisikiliza redio nyingi za FM uh, mara nyingi unakuta asilimia kubwa wanapiga miziki na kuleta vipindi vya burudani na inaonekana ni kizazi cha sasa hivi kinapenda zaidi kuburudika kwa hiyo dada yetu uh, Haura amejaribu kutuambia kwamba vyombo vya habari sasa hivi vimejikita zaidi katika kutoa burudani zaidi ya kuelimisha lakini pia alikuwa anajaribu kuzungumzia swala zima la uh, jinsia na vyombo vya habari kwa kuweza kutupa taswira iliyokuepo katika taasisi za habari na mara nyingi tunapokuwa tunazungumzia swala zima la jinsia katika tasnia habari 
mambo mawili yanakuwa yanazingatiwa zaidi kwanza nafasi ya mwanamke katika taasisi ya habari ana position gani yupo katika ngazi ya kutoa maamuzi au yeye hayupo katika ngazi ya kutoa maamuzi kwa sababu kama tunavyojua habari kikusanywa baadaye inafika kwa desk editor na yeye ndio mwenye maamuzi ya kusema habari hii leo iende hewani isiende au iende katika uh, uh, mfumo gani ambao anautaka yeye mambo ya agenda setting pia yanaingia kwa hiyo alijaribu kutuambia pia kwamba kwenye taasisi nyingi za habari unakuta uh, wanaotoa maamuzi ni wanaume zaidi ma editor lakini wanawake pia ili waweze kupata nafasi hizo amejaribu kutoa wito kwamba ni lazima uwe uh, hard worker unajituma sana una uweledi wa hali ya juu ndio utaweza kufikia katika nafasi kama hiyo lakini pia alikuwa anajaribu kuangalia kwamba mwanamke anaoneshwaje kwenye vyombo vya habari sauti yake nafikikaje kwenye vyombo vya habari ametuelezea kwamba mara nyingi unakuta wanawake wapewe fursa hasa katika yale majukumu muhimu ambayo wanafanya kama mwanamke ni kiongozi mwanasiasa mfanya biashara mkubwa tajiri ame a, amevuna amepata mafanikio kwa hiyo unakuta habari yake haipewi kipaumbele kama kwenye a, chombo cha utangazaji basi ile habari haitokuwa ya kwanza itakuwa ya nne ya tano pamoja na kwenye gazeti habari ile itakuwa kwenye peji ya kwanza ya tano na kuendelea haitakuwa front page ambayo mara nyingi mara nyingi inakuwa ndo lead story alafu nilifikiri kwa sababu ni ZBC kwa hiyo kama ile bango ni nyuma lakini hana maana hiyo eh, kwa hiyo amesema kwamba mara nyingi taarifa zile ambazo hazina motisha hazitoi fursa kwa wengine kujifunza hasa wanawake ndio zinapewa kipaumbele kwa wanawake na saa nyingine pia wanakuwa wanabaguliwa kama habari tukio limetokea limeunganishwa wanawake na wanaume basi utakuta wanaume anatajwa majina yao lakini mwanamke anatajwa jenda yake sio na yeye kuchukuliwa kama ni mhusika wa tukio kama lile pia amejaribu kutuambia kwamba katika mifumo hii ya ya, ya kijinsia na uh, mifumo mizima ya utawala na uendeshaji na tamaduni zetu wanaoathirika zaidi ni watu wa vijijini na mara nyingi sisi waandishi wa habari lile jukumu letu la kutoa hizi taarifa huwa tunawasahau sana lakini amejaribu pia kutuonesha uh, kazi mbalimbali ambazo tamwa wanazifanya na changamoto ambazo walikuwa nakabiliana nazo. Moja wapo ametupa ushuhuda wa kazi walikuwa wakifanya kuhusiana na swala zima la majukumu ya mahakama ya kazi na jinsi gani waandishi walikuwa wa hawakufanya vizuri katika kuchukua baadhi ya habari ya vikao na mijadala mbalimbali ambayo walikuwa wakifanya na ilileta athari kubwa na mimi nilikuwa ninaona walikuwa karibu wapigwe mawe wametukanwa wamenini hau hajaisema vile ilivyotokea kwa kweli walipata tab sana walilaaniwa na vitu kama vile lakini hii ni yote ni ile katika kuhakikisha kwamba jamii inakaa katika misingi uh, iliyo bora na ya usawa na ndio maana tamwa wakawa wanaendelea kufanya hivyo kwa hiyo haura pia alitumia nafasi ya kuweza kuelezea jukumu la tamwa na ametuonesha mfano mdogo tu wa baadhi ya kazi zao ambazo wanafanya lakini amesema kwamba mara nyingi waandishi wa habari wasipofuata maadili uh, kwa sababu tunaandika saa nyingine habari zetu tuna hukumu uh, athari inayojitokeza inakuwa ni kubwa sana kwa hiyo pia ametoa wito na ametupa kidogo angalizo la kusema kwamba tunapaswa tuwe wanataaluma na kujitahidi vyombo vya habari kuwa, kuwasaidia waandishi kuweza kufanya kazi za habari za uh, uchunguzi au uchambuzi habari ya uchunguzi saa nyingine ni habari tu ambayo kama itakuwa na vyanzo vya habari zaidi ya vinne vitano tayari inakuwa ni habari ya uchambuzi na uchunguzi kwa sababu umeenda kwenye taasisi mbali mbali umekusanya tu vizuri na habari za uchunguzi sio lazima ziwe mbaya unaweza ukaeleza habari kwa kina kwa kuchambua basi tayari inakuwa kuna kazi kubwa ambayo umeifanya lakini ametoa wito kwetu kwamba tuzingatie maadili na vile vile Uh, taasisi za habari ni kio cha jamii akiwemo mwandishi mwenyewe kwa hiyo ni lazima tuhakikishe hatuchochei kwa sababu sisi pia tunaishi katika jamii na pia uh, kalamu zetu vyombo vyetu vya habari kiwe ni fursa ya kuonyesha mabaya ili watu waweze kujikosoa na kujirekebisha lakini tuoneshe pia na mazuri ili tuweze kujenga jamii iliyo bora
likija kwa upande wa uh, mwanasheria huyu Mohamed Hamis ambaye anatokea katika taasisi ya tume haki za binadamu ametuchambulia kidogo kwa muhtasari uchambuzi wa sheria za habari ambazo ziko Zanzibar zinagusa taasisi zetu za habari na sheria hizi ziko uh, visuani kwetu lakini amejaribu kusema kwamba msingi mzima wa kujieleza ambao ndio tunausimamia waandishi wa habari unatokana na haki ya msingi ya haki za binadamu na amejaribu kutupa historia kidogo ya haki hii ilitokea wapi lakini akasema kwamba tunapopata haki ya kujieleza basi pia haki hii inafuatana na haki ya utawala bora na haki ya uwazi na kuna kuwa na uhuru wa kujieleza kukosoa na kuhakikisha hasa taasisi za umma basi zinatekeleza wajibu wake vizuri ametuelezea pia kwamba umuhimu wa vyombo vya habari na dhana nzima ya vyombo vya habari kwamba inajikita zaidi katika swala zima la haki za binadamu kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuwa weledi na kuhakikisha kwamba hii haki tunailinda kwa sababu ni haki yetu ya msingi ya kikatiba lakini pia mikataba mbali mbali ya kimataifa imeweza kuainisha hii haki na kuisimamia amejaribu kutuonesha katika katiba ya Zanzibar kwamba katiba imetoa fursa ya haki ya kujieleza na uhuru wa habari lakini pia imejaribu kuweka kidogo mbano fulani ya kusema kwamba bila ya kuathiri sheria nyingine za nchi kwa hiyo pale na ruhusu baadhi ya sheria kuweza kuintervene au kuingilia uhuru wa habari ametuonesha pia uh, swala zima la kwamba kuna maswala mbali mbali ambayo yanajitokeza yanakinza ile dhana ya uhuru wa habari kwa mfano sheria ambayo inatoa mamlaka ya kazi za baraza la kilishi amesema pia kwamba kidogo inaingilia ule uhuru wa habari lakini ameelezea kuhusiana na swala la sheria ya magazeti au sheria news agents amesema kwamba na kama sikosei nafikiri hii ni sheria ambayo yuko chini kama sio idara habari maelezo basi shirika la magazeti lenyewe ni sheria ya mwaka 1988 amesema kuna vifungo ambavyo vimempa mamlaka mheshimiwa waziri kuweza kusitisha publication yoyote ambayo ataona labda inakinza na inavunja ile misingi ya, ya usalama wa kijamii au public interest ambayo yeye ametuambia kwamba inakuwa ni ngumu sana nyingine kutafsiri meaning ya public interest mtu anaweza akawa labda yeye ameandikwa vibaya na akapigia aka mstari ya kusema kwamba uh, gazeti hili lifungiwe leo kwa sababu linaweza lime, likaleta uchochezi lakini ameelezea kwenye sheria ya magazeti kwamba kuna kipengele kile cha sedition uh, na defamation ambayo saa nyingine pia kwa swala zima la public interest inakuwa ni ngumu sana kuweza kutetea na kufafanua una maana gani inamaanisha nini uh, kwa hiyo ametoa wito kiufupi ni kwamba ametoa wito wa kwamba katika katiba pia ya Zanzibar mbali ya kwamba kifungu kile kinachoruhusu uhuru wa habari kuna kipengele kidogo ambacho kinasema bila ya kuathiri lakini amesema imetoa mamlaka ya kwamba katiba iheshimu hasa mabadiliko yaliyotokea mwaka mbili na kumi katiba iheshimu uh, mikataba yote ya kimataifa kwa hiyo bado kuna uhuru mkubwa tu wa, wa, wa kujieleza kwa maana hiyo ukiangalia katika zima nzima ya sheria muda aliokuwa nao mwasilishaji wa pili ulikuwa ni mfupi lakini na uhakika siku nyingine akipata fursa zaidi hasa kwa vile katika hadhira hii tuna wanafunzi wetu waandishi ambao watakuja kuwa baadaye waandishi wazuri na kuchukua nafasi zetu wataweza kujifunza zaidi kwa sababu ni moja kati ya masomo wanayosoma ya media law. Uh, kwa ufupi naweza kusema kwamba meza kuu huo ulikuwa ndio mtasari wa pepa hizi mbili ambazo zimewasilisha. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Uh, asante sana bi Ayman Dwe kwa umahiri wako katika kutoa mkhtasari wa mada hizo mbili. Uh, sasa hivi ni wakati wa majaji
kwa michango yao watapokuja ma veteran mtawapa dakika mbili na nusu kwa sababu wao nataka wawaelimishe hawa baada ya kushakuwasikia kuona upeo wao ufahamu wao wa mambo ma veteran mwadokoze mwado eh, mwape kile kidogo kile mlichokuwa nacho kwa ufupi sana kwa hivyo kwanza nawakaribisha vijana wetu wanafunzi wetu watoto wetu karibuni tunapenda sana tukusikilizeni muone wenu mawazo yenu mchango yenu kwa siku hii ya leo ya habari karibuni sana Sasa jina lako na sehemu unayotoka. Asalamu alaikum. Ah uh, naitwa Fahmi Suleiman ni mfanyakazi kwa sasa katika ama kutoka KTV TZ online. Kwanza tumefurahi sana tukiwa kama ni waandishi wa habari wadogo kukutana na wazee wetu hapa katika tasnia hii ya habari na kutueleza vitu vingi sana ambavyo sisi kwa upande wetu tulikuwa hatuvielewi. Lakini jambo la kusisitiza pia kuna changamoto ndogo hivi ila tunaweza kuitengeneza tu mara moja. Ni jambo la mashirikiano zaidi ndio ambalo tunalihitaji sisi kutoka kwa wazee wetu hawa watu wa tasnia ili kuona kwamba na sisi baadaye tunakuja kuwa waandishi ambao wakupigiwa mfano. Lakini pia vile vile mashirikiano haya yasiwe kwa wao na sisi tu hata sisi wenyewe ambao ni waandishi wa habari wadogo tunapaswa kupea mashirikiano ama kupeana mashirikiano zaidi na kupeana yale mawazo mapya kila siku nini tufanye ili mradi kwamba kuona Zanzibar yetu tunaipeleka katika kule ambapo tunapopataka kuona kwamba kila kitu kinakaa sawa kupitia vyombo hivi vya habari lakini pia vile vile Uh, nitoe shukrani zangu za dhati kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kuhakikisha kwamba sisi waandishi tunayo nafasi na tunalindwa kwa zile kwa mujibu wa sheria jinsi zilivyo. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nataka kuambia waandishi wenzangu wadogo kwamba kalamu ambayo mtu unaiandikia kalamu hilo utakapoitumia vizuri basi itakupa manufaa wewe lakini kalamu ile ambayo utakuitumia vibaya basi uhakikishe kwamba itakuathiri wewe kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo katika kufanya kazi zetu ama katika kutumia zile kalamu zetu tunapaswa kuwa makini ili mradi kwamba tuweze kuwapa elimu jamii na kutokuwapotosha. Hilo ni jambo ambalo lipo wazi na lote mnayafahamu mna lakini pia vile vile mashirikiano aa, kwa wale wamiliki wa vyombo hivi vya habari na wanahabari basi yanapaswa pia kuzingatiwa. Nikushukuru ni sana. Naomba kuwasilisha. Asalamu alaikum. Naitwa Ibrahim Khamis Musa, ni rais wa serikali ya wanafunzi cha uchandishi wa habari Zanzibar. Eh, awali nishukuru serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Mara ya mwanzo kulibeba jukumu hili la siku hii adhimu kabisa kwa tusisi waandishi wa habari ikiwa wao ni namba moja katika kulifanikisha swala hili lakini mwaka jana alizungumza katika siku kama hii na alikuwepo mkurugenzi ZBC Binasra akamwambia aibu tena aibu kubwa sana siku kama hii ya waandishi wa habari ikawa yalema ilizo baada ya habari hayazungumzi siku hii na leo ndo vile vile sikulisikia leo nalisema tena eh, mkurugenzi yupo mwaka jana alikuwa pone hebu mkurugenzi leo biema ni mwenyewe yupo pale hebu tulioneshe wenyewe kwanza wiki nzima tutue mafunzo tu ya waandishi wa habari katika hizi TV zetu na radio zetu hasa za serikali jengine kuna swala zima ambalo sisi tunalo waandishi wa habari hasa wachanga. Na hili tunaliona kwa watu ambao tumewaona katika fani hii ambao tunafanya nao kazi. Tunalemaa katika kukusanya habari. Tumezoea sana kuhudhuria katika press, kuhudhuria katika function za viongozi wa serikali, 
lakini kuna habari ambazo tunatakiwa tuzitoe sisi kwa sababu viongozi wa serikali wanaangalia vumbo vya habari hasa rais wa Zanzibar anapongeza sana anafuatilia sana vyombo vya habari sasa ikiwa sisi tutakwenda kuchomoa vile ambavyo vimejificha katika jamii nini kilio cha wananchi isiwe kwamba siku zote bwana waziri kasema mkurugenzi kasema ije kwamba wananchi wanaelalamikia serikali we point ya mwanzo ili viongozi wajue wapi waende wakafanye kazi kwa tusiwe na kawaida ile ya kujilimaza limaza eh, kusubiri presi na kusubiri function za mawaziri ndio tuende tukashukue habari lakini jengine kuna swala zima la kuvamiwa kwa habari yetu kwa 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 kwa, kwa, kwa tasnia yetu ama fani yetu ya habari sasa hivi katika jamii kila mtu mwandishi wa habari alikuwa na smartphone tu basi tayari ni mwandishi wa habari katika jamii Hajui kwamba hii ni fani kama ilivyo fani nyingine. Eh, zamani tunaambiwa mtu kakusakasa naambiwa kasome walimu. Lakini leo Mwalimu Suleiman pale amemsikia akasema mpaka uandishi kama ndio hivyo. Wewe umegosa kazi zote basi uandishi hujaona pia. Hii inatupeleka kwa hawa ambao hawana fani ya habari kuweza kulemaza ama kudumaza fani ya habari. Kwa sababu atakapokosea mtu ambaye hana elimu ama hana taaluma ya habari basi fani nzima inaangushwa chini. Kwa hiyo wamiliki wa vyombo vya habari tuadiri watu ambao wana fani ya habari ili tuweze kufanya kazi swala hili. Nikushukuruni sana. naitwa Tabia Makame Mohamed ni mwandishi wa habari mtangazaji kwa sasa niko Bahari FM Kwanza napongeza uwepo wa siku hii ya siku ya uhuru wa habari duniani Nafurahia sana na maana na mimi moja kati ya wandishi wa habari niko na nishiriki kushikana na wenzangu kuadhimisha siku hii Lakini kwa nafasi yangu kwa siku ya leo katika kuzungumzia kitu kama hichi cha leo katika zile mada ambazo zimesemwa hapa mada kuu ambayo imenigusa zaidi mfano mimi mwanamke ni kwamba ya mamangu bi haula shamte alivuwasilisha mada yake ya vyombo vya habari na jinsia hii imenigusa sana kwa sababu tuna changamoto sana wanawake katika sehemu zetu za kazi lakini pia nafasi ya wanawake katika sehemu za kazi za uongozi usa sekta binafsi ni tatizo kweli sisi tupo katika sekta za binafsi kidogo tuna shida hiyo kubwa sana katika sekta zetu lakini pia uh, utafiti ama udadusi wa habari za uchunguzi kwa vijijini ni tatizo sekta binafsi so lazima la usafiri na uli hakuna wakati mwingine inakuwa ni vigumu sana kwa mwandishi wa habari sekta binafsi kutoka out kwenda sehemu za fidi vijijini kutafuta taarifa unamkuta mwandishi wa habari anaomba lifti rushwa ngono hapo sishangai kosa kutembea katika maeneo hayo lakini pia kuumbana na rushwa katika sekta binafsi ipo nadhani nafasi hizi sisi wanawake kuweza kusema ya moyoni tuseme bila kugopa mtu kwa sababu wanawake e, tujitasmini wenyewe bila kutasminiwa na mtu mwingine yoyote Lakini pia nafasi za kutoka kazi zisizo zile ambazo za kusaidia jamii zaidi. Naizungumzia sekta yangu binafsi hiyo ni tatizo. Kwa sababu e, vyombo vya habari vya binafsi mara nyingi haviwezeshi waandishi wa habari kuwa na msafara ule ama gari ya kutokea, lakini pia mtu anajikita kwenda kutafuta taarifa ya presi ama ile ya serikali ambayo kaitwa bila kufanya utafiti wowote kwa sababu tu bila ile nazungumza kuwezeshwa hatuna mishahara ambapo kama wenzetu wa serikali hivi sasa rais ameshatoa gwedi ya kwamba laki tatu itolewe katika sekta binafsi hakuna watu mpaka hivi sasa na fili, uh, watu ambao wanatoa leseni kwa vyombo vya habari vya binafsi wafanye misafara ya kushtukizia waangalie mishahara ambayo inatolewa katika sekta binafsi ni tatizo 
Nakumbuka waziri ambaye amepita alituambia hapo kumbi wa juu nakumbuka press conference alituambia atafanya ziara ya kushtukiza hadi anaondoka siku muona. Nadhani ujumbe ufike kwa waziri ambaye yupo na ambao wanamsimamia kufanya hii ziara kwa sababu bado wanapunguza kufanya kazi sekta binafsi wanaondosha waandishi wa habari katika sekta hii lakini hawawatolei hadi sasa mikataba kwa wale ambao wapo. Nashukuruni sana nafasi yangu ni ndogo. E, naibu katibu mkuu yupo kwa hivyo na hakika mheshimiwa waziri atapata ujumbe wako Mwaya sisi tunaamini yanachangia kwa asilimia fulani ukikua ndio maadili kwa baadhi yetu Waalaikum Kwa jina naitwa Mwatima Abdulla natokea chuo cha uandishi wa habari Zanzibar ni mwanafunzi wa ngazi ya diploma lakini pia nimepita mambo mengi sana katika rasmi ya hii habari ingawa ni mwandishi wa habari mchanga na anahitaji mashirikiano ya kutosha ikiwa leo ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari Zanzibar lakini katika vyombo vya habari kuna mwandishi wa habari kwa hiyo nachukua fursa hii ni kwamba licha kuwa ni siku ya uhuru wa Zanzibar ya ZPC mikutano yake mheshimiwa rais mbali mbali na pointi ambayo mchangiaji wa mwanzo amezungumza neno kubwa alizungumza ni mashirikiano ikiwa mimi ni mwanafunzi najukua nafasi hii sitemi kwa niaba kwa sababu kila mtu anaisemea nafsi yake na hisi nitakalolisema litaagusa wanafunzi wengine naongea kwa hisia na namaanisha Mashirikiano tunahitaji sana ikiwa hapa kuna wanafunzi kuna waandishi wa habari wa zamani waliobobea kuna veterani kuna wakurugenzi mbalimbali mbali. wanafunzi tunapata changamoto nyingi sana ingawa hii si sehemu yake kwa sababu waziri wa habari ametuelekeza sehemu husika ya kuna kupeleka changamoto zetu ingawa hata kama tutofanya hivyo lakini kuna mengi yanatukuta Swala so, mashirikiano ni swala nzuri sana ikiwa sisi tunahitajika baadaye ambapo tutakuja kwa waandishi wa habari wazuri mashirikiano ni muhimu unakuta unaenda sehemu kwa wanafunzi ambao tumepitia kwenye njia za kujitolea unajitolea lakini mashirikiano kidogo yanakuwa magumu kwa hiyo pale ambapo haki haitotendeka lakini tupende Ah kitu kingine nitoe maoni tu kwa wanafunzi wenzangu ingawa tuna malengo makubwa na tunatarajia kuwa nafasi kubwa sana na kutetea nchi yetu na wananchi kwa ujumla kwamba tusivunjike moyo na tuwe na moyo wa kujitolea na hili litatusaidia kwa sababu hakuna alianza na mia hata uombuyu umeanza kama mchicha lakini Nimalizie tu kuondoka hapa na rejea tena mashirikiano sababu <laughs> hatuwezi kujua anapatikana wapi tunaonana tu sehemu kama hizi Inshallah nimalizie Asante sana Asalamu Di eh, Mwachiba eh, tunatoa nafasi tatu zaidi kwa E, vijana hapo ili baadaye tunapowapa nafasi watajibu hizo hoja zenu watakupeni uzoefu wenu kwa hivyo nafasi mbili zaidi kutoka salamu alaikum mimi naitwa Salim Usi Hamadi natokea gazeti la Tanzania daima ama anaweza yujikana kwa vita ni mtarajiwa Nilikuwa nasikiliza mada zote mheshimiwa mwenyekiti na na mimi nilikuwa nipata angalau la kuzungumza alipokuwa mshereshaji anazungumza hapa kwamba uhuru wa habari oye nilikuwa nashindwa kusema oye kwa sababu katika sehemu ambayo hatuna hata ile indication ile indicator za uhuru wa habari basi kwetu sisi Tanzania hasa hasa 
katika utawala huu ambao upo sasa hivi tumesikia pahali waandishi wamekuwa waoga hivi dr Juma alikuja hapa akazungumzia kwamba tuko njiani kuandaa sheria social media ukisikia serikali inaandaa social media sheria ya social media tayari serikali zinaanza kwa woga kukosolewa lakini nakumbuka kabla someshwa kulikuwa na jamaa mmoja anaitwa Maslo alikuwa anasema kwamba si kila mgogoro una nia ya kuchafua pahali lakini migogoro mengine ina nia kufanya yale maendeleo endelevu na sisi waandishi wa habari si kwamba tunachokiandika sisi ni ovu nilikuwa namsikia na mwingine Dahaura Shamti alizungumzia kwamba aliandikwa vibaya na makazi lakini ametuthibitishia kwamba kile kilichoandikwa nacho kimo katika kile ambacho walichokubaliana na mashehe walichokizunguka na mashehe nacho kimo hiyo ni muktasar lakini uhuru wa habari ni sema Zanzibar umepungua kwa asilimia kubwa kwa nini Pemba kuna kuna Pemba kuna kuna habari maelezo kuna bwana mkuu na hosti ofisi habari maelezo Pemba ana wakamandi waandishi wa habari wasihudhurie katika shughuli yoyote ile ambayo wamealikwa andisho habari kwamba yeye hajafuata taarifa vijana Pemba kule andisho habari wamenitolea taarifa ili lakini nasikitika serikali mpaka tukakuja leo kwenye uhuru wa habari bado hajachukua hatua lakini la pili na zaidi nani waziri alikuwa anazungumzia kwamba hakuna hakuna matukio mabaya yametokea kwetu sisi tumemuona da salma katekwa tumeona waandishi wa habari waandishi wa habari vyombo vya habari vimepelekwa barua siandike habari za mwamsho katika vyombo tofauti vyombo vyote vya, vya radio vimeandikiwa vyombo vya habari hiyo ni yote hii ni kuonesha kwamba uhuru wa habari Zanzibar bado hatujaofikia lakini lakini la tatu zaidi jeshi la polisi sasa hivi limekuwa mstari wa mbele kwa shirikisho andisho wa habari kuwateka kutoa taarifa zao lakini jeshi la polisi hili hili jeshi la polisi hili hili ambapo ataona kwamba sasa wao wanaingiliwa katika kazi zile ambazo wanafanya kazi wao wanaanza kwa harasi waandishi na kumbuka siku moja mimi kama talibus nachukua baada ya kupi, ya kupigwa simu kwamba kuna watu wale wale kwa kipindi kile mkuu wa mkoa anaingia alikataza ngombe mjini wasiwepo hata kuna jamaa fulani walipigwa risasi kule na vikosi sio na baadhi ya vikosi kule Tomondo mimi nikaenda kupiga picha pale wakati nafanya kazi yangu ya kupiga picha yuko jamaa mmoja ambaye ni anajiita bouncer jeshi la polisi alikuja kanikamata kikosi kunitoa nje kwa maana nisifanye kazi ile alafu nizungumze leo nikiambiwa uhuru wa habari yoye na mimi niseme oye siwezi kusema hilo kama uhuru wa habari yoye leo 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 waziri alitwambia hapa, alitwambia waziri hapa kwamba naenda kuzungumzia habari ya sheria ya vyombo vya habari ambayo tuna mabadiliko. Nani anajua maandishi wa habari hapa kama siku na sheria leo inazungumziwa na kwenda kufanya marekebisho? Hakuna. It means kwamba uhuru wa habari still tutasafa na tutasafa kama hatujapata 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 kushirikishwa vile kikamilifu basi itakuwa ngumu kufikia uhuru wa habari wa kikweli. Dr. Juma anaingia kwa naibu mkurugenzi wa habari maelezo kwa kila siku alikuwa akitupa habari za mitetemo ya ya, 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 ya utafutaji wa mafuta na utesaji ya mafuta. Leo hii hakuna taarifa yote ambayo tumepata. Leo hii kuna taarifa ya utafutwa nini utafiti wa mafuta wa onsho wanaita onsho wa ardhini. Hakuna taarifa mwandishi anajua. Ukitaka kwenda taarifa ukitaka taarifa hizo utaambiwa andika barua ieleze taarifa hizi ni kwa nini unataka kitu hichi alikuwa namsikia waziri anazungumza kwamba hakuna sasa hakuna hakuna tatizo na mheshimiwa mheshimiwa mitawi alizungumza hakuna tatizo lakini nimetaka taarifa ya kuingia kwa mchele na kutoka kwa mchele Zanzibar nimeambiwa niandike barua impitie mkurugenzi impitie waziri impitie nani wa masoko halafu leo nirudi niseme nikiambia uhuru wa habari yoyote niseme oye siseme asante sana Mwanamke nafasi moja ya mwanamke alafu wanakuja mazetra okay? Amenda maliza haya alafu mwanamke mmoja basi. Oh, karibu kabisa. 
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali yetu niungane na wenzangu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kutuwezesha kufika hapa. Jina langu linaitwa Bakari Abdullah na tukia radio ya salamu. Mimi ni washukuru waandishi wa habari wa ndamizi kwa kuliona jambo hili kuweza kujumuika nasi waandishi wa habari ambao ni chipkizi kabisa. Kuna mambo ambayo ya muhimu sana tunatakiwa sisi waandishi wa habari ambao chipkizi tusaidiwe. Tunaomba waandishi wa habari ambao wa waandamizi watusaidie kuna jambo moja mbalo waandishi wa habari pamoja na watangazaji hususan watangazaji wa vituo mbalimbali. Tuna changamoto ya kutamka maneno, matumizi ya maneno. Ni tatizo kubwa sana katika redio zetu mbalimbali, hata TV zetu mbalimbali. Hilo nalo leno. Unapokosea tu mara moja sentence ya maneno, hupati comment pale pale. Unasubiriwa kwenye vikaa kama presi kama umu watu wanakushushua kuonishiwa vidole kwa sababu wamekosea. Kwa hiyo tunaomba wa, 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 wa wazee wetu mama zetu hili nalo muliangalie hivyo hivyo. Na vile 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 tunaomba tupatiwe mafunzo kuandisha habari ambayo chipkizi. Tunaona mafunzo ya hapo serikali pamoja na taasisi mbalimbali wanaika mafunzo haya. Kwa hiyo tunaomba mafunzo haya tupatiwe na sisi waandisha habari ambayo chipkizi kabisa na tuweze kutusaidia. Tunafahamu mara nyingi kwamba mtoto anapozaliwa anapofikia heji uh, unapomfundisha kusema mama basi hatimaye anakuwa anazoea kabisa. Lakini kama humfundishi sifikirii kwamba unaweza kufanikiwa kabisa. Na la mwisho vile vile tunaona na tunasikia na tunaona wahusika kabisa kwamba kuna kamati uh, it, iliundwa ama itaundwa siju imefikia vipi kwamba kamati hii itapita kila vituo kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya andisho habari ikiwemo masuala ya ajira, mishahara, maendeleo hikamati ipo hilo la kwanza swali vile 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 hikamati imefikia vipi tunataka tujue na sisi kwamba kuna kitu gani ni hayo tu asante sana asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kwanza nianze kwa kushukuru serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kuweka siku hii. Kwa ajili ya naitwa Nadia Abdalla Said natokea chuo cha Mwangi Community Center. Nianze kushukuru serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kuweka siku hii ya, ku, ya uhuru wa vyombo vya habari. Kwanza kwa sababu tunapata kujumuika na waandishi wa habari wazoefu wa zamani, tunapata kujua nao na alafu pia tunapata kupata mambo fulani kwa sababu kwa, kwa utusie waandishi chipkizi. Ni labda ningekuwa nataka niwaulize waandishi wa habari wazoefu. Wapate kunambia, je, kuna uzoefu kwa sababu waandishi wa habari wazoefu. Kuna vikwazo vyote ambavyo wamevipata katika kazi zao za zamani. Hapo akishotujibu swali hilo ili na sisi tupate kujifunza nje kuna vitu gani ambavyo tunatoka kwa sisi wanafunzi. Asante. saba e, wamechangia na hapa naona wapo majeran saba si, e, kila mmoja dakika mbili na nusu mpaka tatu na ningewaomba mujibu haya walosema hawa tafadhali sana 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 watoto wenu wanataka kupata experience yenu kwa hivyo kila mmoja wenu atapata nafasi nimesha kuhesabuni mko saba na hakika mmewasikiliza vizuri wanatamaa sana mtawaeleza e, yale wanasema tunaanza hapa microphone hapa iko karibu dakika tatu zisizidi sio na hofu salamu alaykum haya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli na mwamba Mwenyezi Mungu anipe ulimi mwepesi kwanza nashukuru sana 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 serikali ya mapinduzi Zanzibar wizara yake kupitia na wakurugenzi waziri na wote kwa kuandaa 
siku hii ambayo ni adhimu kwetu sisi waandishi wa habari labda mimi kama nitakuwa sitojibu suala moja personal lakini napenda nichangie generally katika hayo yaliyostemwa na vile nilivyoona kuna mchangiaji mmoja nimesahau jina lake lakini alikuwa amezungumzia juu ya vyombo vya habari vya binafsi na namna vinavyokuwa haviridhishi na mie nakubaliana naye lakini katika kukubaliana naye labda na mie ni, nieleze changamoto zinofanya mpaka haya yakatokea labda je sisi tunaelewa kama vyombo vya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar vya habari vikiwemo radio, magazeti, television vinapoajiri ajira yao bila shaka inapitia kwa kuhakikisha kuwa wale waandishi wa habari wanayo taaluma kwa kiwango kinachoridhisha ili waweze kuajiriwa na hutolewa nafikiri kama labda sina hakika matangazo ya nafasi za kazi sasa swala langu au wasiwasi wangu tunapo utitiri wa vyombo vya habari kwa mimi mmoja mmiliki wa utitiri huo tunao vyo vyombo hivi vyetu vya binafsi ambapo tunavita vya jamii je tunapoajiri wafanyakazi tunazingatia vigezo gani ili uvamizi huu wa fani yetu ya uandishi wa habari tuweze kudhibiti kwa mfano wanapokuja kutaka ajira kwetu tunahakikisha kama kweli wanayo taaluma na na vipi taaluma yetu imevamiwa kwa mfano ziko hospitali za private lakini sidhani kama mtu anapokwenda kuomba kule kazi hospitalini kule hat, hatazamwi vigezo vake ni nini anaja uh, ujuzi wake ni upi a mimi nataka kufanya kazi ya daktari ya operation tu akachukuliwa haiwezekani lazima atatizama qualification zake je sisi kwenye vyombo vya habari tuna tunatizama vigezo hivyo au tunachukua tu mtoto wa shangazi na mjomba au kwa sababu tu alikuwa DJ au ni kwa sababu tu ana ukakamavu sasa haya ni mambo ya kuyatizama na ndio maana tunapata tabu tunapokuwa tuko tunakuwa challenge kwa sababu hatuangalii nini heshima na taadhima ya fani yetu ya uandishi wa habari kwenye hasa vyombo vya binafsi vipi tutavilinganisha vyombo hivi vya habari na taaluma zingine taaluma zote lazima uwe na fani ile umemiliki lakini vyombo vya habari kama nilivyosema mchangiaji nimempenda sana ukiwa na smartphone tu uwe tayari mwandishi wa habari tabu hii inakuwa sasa changamoto ninazoziona mimi moja hiyo ya pili lugha je yeah, hawa watoto wetu tunawachukua serikalini na binafsi tunawatizama wana lugha gani nikiuliza niki lugha gani nitaambiwa Kiswahili Kiingereza sawa lakini je yeah, ile mkabala wao wakati wanapotangaza wanayo taadhima ya lugha kwa mfano nitatoa mdogo tu sasa hivi watu kumi waliweza kufa baharini baada ya kuzama. Hii mpaka leo mimi nanimiza kichwa. Watu kumi waliweza kufa baharini baada ya kuzama. Wameweza kufa. Ina maana walijaribu kufa wakafanikiwa kufa. Muona? Kiswahili kimekufa kabisa. Kiswahili cha mitaani ndio tunakichukua, tunakiweka katika redio zetu television zetu na magazeti yetu na ndio sisi fani yetu ya uandishi wa habari inolaumiwa katika vifo vya lugha ya Kiswahili kifo cha lugha ya Kiswahili kwa hivyo mimi pia nasema tuangalie je kuna kigezo gani au kuna yardstick gani ya kupima watangazaji wetu wana uwezo gani katika lugha na tatu na la mwisho Kiingereza jamani si lugha yetu lakini saa nyingine atakweko mtu anasema Kiingereza katika television radio au imeandikwa katika gazeti unatamani ardhi ipasuke watu wote waingie ubaki peke yako juu je yeah, kuna 
kuna program gani iloandaliwa vijana wetu hawa labda tu, sisi kama tunajiita maveterani si wataalamu hizo lugha hata na sisi lugha yetu lakini kuna program gani labda tupendekeze au serikali kupitia wizara ipendekeze hawa watoto wetu wapewe taaluma ya Kiingereza jamani kwa sababu um, uandishi wa habari ni lugha ni, ni fani pana leo haizuru tutazungumza Kiswahili hapa wenyewe kwa wenyewe tutaandika hicho hicho chetu cha kikanjanja lakini tunakutana na uh, watu wa kimataifa sasa hapa ndio inapokuwa mtihani unakuta mtu anaambiwa amfanyie interview mgeni ndio kama nilivyokuambia ni ardhi pasuke waingie watu wote mbaki peke yangu salamu aleikum Eh hapo tunakwenda hivi. Naona nyote mko pamoja. Tunaweza Sheikh Salim alafu enzi tunaenda hivi. Unge wanasi kisale. Au au kisale. Na kwa vijana dakika tatu. Asalamu alaikum. Nitatumia dakika 4 moja nimeomba nitagusia kama dakika moja ya sumu za waziri waziri kajitahidi kafanikiwa nusu amezungumzia habari ya maslahi ya taifa jamani tusidanganyane hakuna maslahi ya taifa wakati umefika tupate tafsiri nini hasa na moja nasema hivi kwa sababu kama hii ya waziri kusema maslahi ya taifa anaweza kuwa kagombana na mama watoto tu au baba watoto Asu mwingine mmegombana mtu kwa shule, skuli, akafungia gazeti. Katika nchi zote zenye watu wenye akili, hii mambo kufungia gazeti mtu mmoja hakuna. Tumeunda mahakama, tutumie mahakama, mtu ana malemko yake ile mahakamani, sio waziri kumpa haki hiyo. Jengine lazima tufikirie jamani ili swali la uchochezi. Siku hizi natafutiwa tafsiri mbaya. Mtu akikosoa tu baada ya wakati jamani tu tunavumiliana ina Allah maa ehe kweli msamilivu na saulambivu baadhi wakati akisamili sana ule ileoza lakini tuwe na nini hiyo nyingine ninatakugusia ni uhuru wa habari mmoja akasema nchi nyingine zinakuwa pio ni kweli wenzetu umeendelea na inshallah sisi tutafika nikienda Sweden kule kwenye mikutano huwa enjoy au au nikialikwa kwenye na vyama vya wandishi wa habari Denmark unakuta cabinet inazungumza na unasikia direct isipokuwa maswala ya ujinsi wenzetu wamefika huko lakini kwetu siti kila kitu siri mmefika hadi mtu anakwenda barua likizo anapigwa mhuri wa siri press release inapigwa mhuri wa siri tuwaambie jamani tunaposema tuone ukweli na wazi tu wazi wa kweli nyingine nitakugusia kwa mbali kidogo ni hii nasema baada ya veteran poleni wengine kwa sababu hamtuthamini Zanzibar hatujui kuathamini walimu hatujui kuathamini wote mimi leo ndio kama la kwanza karibu miaka kumi nahudhuria press club siku kama hii hapa leo siku zote tunakuwa kote bara Burundi Rwanda Ghana hata yule bwana mwenyekiti hapo na kuwa mwenzangu tumesomesha pamoja na chuo na huyu hapo na kwa mjumbe wa chuo miaka mingapi sio hata barua shukrani sikupata. Wacha ile zawadi. Leo Ghana nimesomesha mwaka 1975. Kila baada ya miaka mikumi ukitimia wananialika. Nimesomesha Nigeria wananialika. Nimesomesha Egypt wananialika. Hivi unavoniona mwezi huu nimetoka Mbeya. Sasa hivi ni invitation ya Malawi na kwanza kuna Burundi. Hatukatai kuwasomesha lakini hamtuthamini katika kundi lenu mmo wako wa watu kama watano hapsa golo si uko wapi na wenzake hao saa 24 wanaletea wanaletea mema kadha zao nafanya edit hapsa uko wapi sijui ni wenzake rahma watu kama wanani baki na isa hao nazi edit wallahi si chukui senti moja hamthamini jifunzeni kuthamini dhahabu zanzibar mwandishi wa habari kama sisi hawathaminiwi kama walikuwa kama walimu wanavyofuzwa siku hizi siringi lakini sitaki kutarauliwa jambo jingine tutakugusia mmoja kazungumzia uzoefu hmm. 
Wadeni. Maisha kaa kila kila jela unajua nchi hii. Paka ukonga. Yuko bwana mmoja aitwa komando akampiga marufuku, nikaambia kama unanzuia kuzungumza kuandika, nitazungumza kwa macho. Huna haki. Mwenye haki ya kunizuia kuzungumza mie ni Israeli peke yake. Na nikaendelea kuzungumza ndio chipele. Na masikini jamaa yangu. Komando. Ndugu yangu kabisa. Mtu mmoja vipi utamzungumzia kwa sababu uhu kujieleza ni haki ya pili muhimu kwa binadamu baada ya maisha na ndio maana mtoto mdogo anapozaliwa tu analia kujieleza kwamba nimekuja katika dunia yenye masikitiko ndani ya tumbo la mama nilikuwa napata chakula bure ulinzi bure mama anza kubwa kofi imesisiki ipate anasikitika na anapokuwa na njaa analia leo unatokea mtu unamwambia usiandike habari mpumbavu mkubwa ada uhuru wa kujieleza kama wewe unaniona mimi nimeandika vibaya nipeleke mahakamani katika nchi za utawala bora mahakama ndio ina inaitwa hukumu sio waziri au tufunge mahakama kabisa tuseme waziri kila waziri atakuwa jaji huu ni mgawanyo wa kazi lazima tuheshimiane kazi nyinyi kama vijana waandishi wa habari lilieni haki yenu ya uhuru wa habari lakini kwa heshima na adabu argue don't shout elezeni kwamba hii ni haki yenu ya kimsingi kwa ukupi hali ya Zanzibar hivi sasa ina afadhali mara hamsini kutoka lakini bado kuna matatizo ya watu wachache tu wawili watatu wanajiona mabwana wakubwa na sisi ni watu wana nyie nyote nyie katika mazingira tofauti za zamani kazi baada ya kimoja mngeache ile mbali kazi kutuwa ndani kwa jambo la kawaida kama vitisho eh nimekuwa nilikuwa nakuja kusanchi kila siku basi bahati nzuri nilikuwa na watu wananiambia leo tunakuja tu watano naweka chai kabisa keki pale eh mwishoni kana nikipita muda mrefu na waendea jamani mbona muda mrefu nakuja nyumbani kusanchi umetokea matizo gani unakuwa offensive lakini lazima ujenge urafiki na kila mtu mali mabaya anajua mimi nimeja bali la hanini mimi naogopa Mungu tu lakini kwa heshima. Nyingine tatizo ambalo lilikuepo FM radio zetu kweli aliposema bibie wengine hamna adabu. Na wasikilizaji wengine wanasema eh huko wapi uko nyumbani? Nana na mama watoto hebu nafanya nini? Hebu. Nyie wa Zanzibar. Nyimbo mnazopiga nyingine hazifai pia. Halafu mnazungumza sana watu wa FM radios baada ya wakati mnatoa kama tangazo la vifo halafu baada ya pale pale mnapiga muziki wa kipumbavu ile kibisheni na matatizo ni kwamba wengi mnaajiriwa bila mafunzo msije kusikia mtu mafunzo wiki tatu halafu au mwingine DJ na kwa mwanchi wa bali haiwezekani hao kina Suleiman Sefu wanawasubua miaka kweli mimi na Sheikh Ali tumea struggle kweli kweli. Leo unapoa mtu anatokea unamkuta mtu ana uzoefu wa miaka miwili atimkua kituo. Hebu. Hii lazima mjirekebishe. Nyingine inayokuwa muhimu sana na nataka kuligusia ni nyimbo hiyo itarebuleta dogo. Hakikisheni kwamba vyombo hivi vya habari kwanza vinaajiri watu qualified lakini la pili vinakuwa na in house training wa single DA kina shifaa za media council peke yao ukawa kiomba pesa nje iwe part of the program in house training sisi na kila enzi au najua na bibi ya wanafahamu mbali kwa somesha wengine TSJ chungu nzima hapo katika miaka sabini huko nilikuwa nikisomesha TSJ kila chombo cha habari kinakuwa in house training mimi nampongeza sana sister wangu najua naye toka zamani chuchu fm wamenialika ni mwasubwa kweli kimoja lakini wengine ah mwandishi wa habari nyingine la nataka kuzungumzia hapsomi kazi yenu yanga mimba tunaendi sijui nini basi nyimbo gani modern sala hamfiki pahala ndipo siku zote nawaambia katika uislamu kwa wale walio kwa islamu 
Sura kwani nitwaje? Iqra. Mtume akwambiwa ila cheza. Kaambo Iqra soma. Na nyinyi msome. Some of novels, some of katika kuangalia BBC, Sky News, what is amen watu wanafanya interviewing. Lakini mkikaa hivi kitu moja kwa moja mnazungumzia sijui Suma katoa kanga gani, sijui Arsenal kamfunga huyu, amfiki pale mtabaki hapo. Jingine ambalo tutakuhusia eh, jamani ni tabushi. Eh, la mwisho hilo. Eh. Msiogope kuuliza. Wale watangulia na mimi niko tayari na wako wanajua kwamba niko tayari wakati wote lakini tu mwenye nafasi ya kujitanua sitaki simu tatu nne usiku au email wakati wote leteni niulizeni na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu na mbele ya umati huu nitawasaidia na wapenda wote baada ya zana bwana Enzi karibu Tujiandae huko bwana Kitole, bwana Mitawi na baadaye e, Mheshimiwa Abdalla Mwini pia tutakupa nafasi ya kuwaidhi watoto wetu hawa. Di Mariam utakuja una nafasi yako imeandikwa. E, na wachangiaji mada wote wana nafasi zao. Kwa hivyo tutapata wa e, veterans watatu zaidi alafu e, wahusika wengine watakuja kujibu baadhi ya hoja. Asalamu alaykum. Sijui ni mwenyekiti wa mwenyekiti. Haya, mimi mwenyekiti nishukuru sana kwa kutoa heshima hii pia. Niwashukuru waandishi wa habari wenzangu wote. Na nishukuru mzako. Sasa mimi nitazungumza si kwa kujitetea wala kusikitika sina asili hiyo. Nianze kumtaja mzee wangu, nampenda sana mali mabrada mwingi ni chuo chetu kwa kiongozi wa vyombo vya habari. Nasema hivi kwa nini? Nasema mimi nawapongeza waandishi wa habari wote wa Zanzibar. Nawapongeza sana. Wana juhudi, wana ari, wana sifa hasa wanawake. Lakini mimi nitarudi upande mimi nitarudi upande wa serikali, wizara nimekuwa mkurugenzi muda mrefu nimefanya kazi bara Zanzibar sehemu nyingine sasa kujisifu kama veterinary mwenzangu mshasadi lakini nasema hivi pia ni washukuru watoa mada wote Dr. Juma Bihaura e, mwanasheria na wengine wengine nimshukuru mimi Hassan Mitawi <laughs> kwa kwa tamshi yake mazuri sasa nianze mada ya Dr. Juma. Namshukuru sana. Lakini mimi nikiweka katika kamati zote za serikali. Namshukuru Mungu mpaka leo naitwa. Nasema idara ya habari irudishiwe heshima yake. Tatizo ni idara ya habari maelezo. E, B tatizo ni wizara yenyewe. Na vipi? Nasema katika inisho la Dr. Juma nasema Zanzibar haina magazeti Zanzibar ina gazeti moja Zanzibar leo Zanzibar haina vyombo vya habari kuna vyombo vya wanaharakati wa habari vyombo vya wanaharakati wa habari 
Zanzibar hasa idara ya haina uwezo wa kupiga marufuku magazeti ya baya haina uwezo mimi nimekuwa mkurugenzi tena mkurugenzi mwenyewe mimi shupavu mimi sitaki uhadisi alafu wengine naomba kiti kizingatie kwamba mimi nilikuwa makamu mwenyekiti wa kuanzisha idara ya mawasiliano pale Ikulu na idara ya mawasiliano kule Dar es Salaam sitaki kwa nambali lakini kuna ainisho moja ambao dr Juma kalisahau kuna maafisa wa habari na kuna communication officer maafisa wa mawasiliano kupitia ile dhana ya e government ndani ya mawizara ya serikali kwamba kila wizara lazima awepo mtu anaitwa communication officer huyu ndio de facto officer wa kutoa taarifa za serikali ndani ya wizara husika lakini la ajabu na mnemo upo naambiwa naibu katibu mkuu wewe la ajabu fanyeni utafiti utafiti katika wizara zote za serikali kama hawa communication officer wanapewa stahiki ya heshima yao kama communication officer hakuna ndani ya idara ya habari mimi mwenyeji sana mu. kuna migongano kati ya mkurugenzi mwenyewe na naibu mkurugenzi they, they don't go at par kazi zitakwenda lakini kuna maagizo ya ndani ya wizara wewe fanya hivi wewe fanya vile na sisemi hivi kwamba najisifu kwa sababu mimi na naitwa huko ikulu utakiwa consultation na mimi sisemi uongo kusema kweli japo naambiwa hizi bu sijui kavu potali ambani i said the fact lakini jengine katika wizara yenyewe ni mshukuru sana Hassan Mitawi alikuwa naibu katibu mkuu pale mwenzangu rafiki yangu sana mpaka kwangu anakuja hajanipindua tu kwangu lakini Hassan akimtenga pale wizarani hasa nimetawi yule pale mwenyewe akimtenga wizarani sijui sijui mnemo kama hatatengwa nyingine kuna chuo cha uandishi wa habari bwana chande mkubwa na waona mahali mahiri hapa Rashid lakini je chuo hichi kitizameni kiko kama chuo katika hali hiyo basi na kiomba chuo kianze kuhakiki physical investigation za sifa za taaluma ya habari kuna madokta wengi mimi nimesoma mimi nimesoma Ujerumani Kalmax University kule nimesoma miaka mitano mimi sijamwona mtu mwenye PhD hana fasi degree huna fasi degree hiyo PhD itakuwa ingawa iko honorary degree kwa hivyo chuo kifanya utafiti ione how many you know viongozi ndani ya wizara yenyewe na taasisi zake wana sifa hizi sexual academic qualification mimi ukiniambia doctor si na first degree si na second degree doctor hiyo umepata kidingi nyingine wizara wizara katika taaluma yetu kuna watangazaji waandishi wa habari maria mamdani huyo hapo mwaka sabini maria mamdani anaingia mrembo mtoto mzuri kapata training yule pale simsingizi kapata training mpaka ya sauti sauti ikakwaruzika yeye hutangazia tasko moja kenda mafunzo waingereza sikasema kule dotevele na kadhalika na kadhalika la mwisho sisema sana mimi nishamwambia waziri yule aliyopita yule wao hizo na ni rasidi Nishamwambia Rashidi Nishamwambia na huyu kijana wetu Mahamudi nashukuru wananita Nishakwenda kwa Mahali Mabaga mwenye zaidi ya maramia yule pale muulizeni Mimi na mitawi ndio tumeanzisha kipindi cha mawio hasa ni wongo Madhumuni ya kipindi cha mawio kutoa mambo mazuri ya serikali Sema development ya serikali economically socially and so on so on leo vipindi vya mawio vinaikashifu serikali yenyewe na nchi yenyewe katika tasnia yetu ya habari tunasema kwamba anything that you reveal kila mara hugeuka kweli maana uongo hugeuka kweli leo namshukuru mama umi sijui yupo hapo ukishondoka 
Namshukuru sana mamangu huyo. Waashishi sisi pamoja. Mimi siku zote nasikiliza mauyo. Nishamwambia ah, sitaki kumwambia nani tambua fitna. Hivyo leo kweli tuna concentrate tu huyu kabakwa, huyu kafanyaje, huyu kafanyaje wanawake hii wala. Exact journalism. Kuna mauyo sisi tulipoanzisha ilikuwa ilenge katika ku counterfeit yale ambayo mazuri ya serikali ndio yaendeleezwa siku zote yale ambayo yanatakiwa kuwa exposed maana utafute source nini atakatafute source hilo halifanyiki jengine lugha alitaja mmoja hapa jana nimeshika kitu eh mtu analipoka kama moto wa kifuu maneno ya jangombe unalitia kwenye radio ebo eh sijui ala jamani mimi namuomba mkurugenzi Aiman japo anasema vibaya mimi najua aendelee kuwa strict futa kipindi cha mawio wapeleke chuoni chuo cha habari wawe na mwelekeo wa mafunzo alafu fanya kipindi cha mawio nasema hivi kwa nini mwelekeo tunakwenda huko mbele serikali itashtakiwa ZBC itashtakiwa Huwezi wewe kutoa mambo ukataja kwa mfano masuala ya kubaka unaendeleza wewe kwenye mahakamani ukatafuta facts hutaki kujua you don't dig deep yuzi kuna kesi pemba kwa mkubwa ile kaeka tu hii alikabaka lakini yuzi kwa jiwa huku andishi habari wamshadidia wewe we. sasa mimi nasema twende katika utaratibu wa professionalism na hawa mawio wasaidieni mimi niliwaajiri pale mawio wengine nikawafukuza niliwaajiri wengine nikawafukuza mtambua chatu shetani leo wananishukuru kwa hivyo mnemo mwambie waziri anzishe program ya training kwa wana mawio wako wana akili wana uwezo wengine ni muombe naibu katibu mkuu wana mnemo namjua sana mimi kando kujua ni nyote mnema be confident umeteuliwa na Mungu kupitia mkono wa rais usiweke upande pale kama Hassan Mitau wewe ni naibu katibu mkuu unashughulikia habari fatilia kuna mapungufu ndani ya wizara bodi zinagombana mimi najua bodi zimeteuliwa kwa mujibu wa sheria kwa mujibu wa katiba Leo mwenyekiti wa bodi anatoa maelekezo eti mkurugenzi anakataa. Mimi ningekuwa mwenyekiti ningemtilia fitna mkurugenzi akafukuzwa. Ndiyo. Bodi iko pale kwa mujibu wa sharia, sharia imeainisha kwamba bodi ndiyo overall ya mambo yote financially, administratively, ajira na kadhalika. Mwenyekiti wa bodi na wajumbe wake wanataka kikali Mkuu wa taasisi anakwenda kwa katibu mkuu. Ebo. Mimi safari moja nilimpigia kingi na mtaja kwa jina. Mwenyekiti wa bodi maskini na na Nasra Hilal. Mwenye zimgo ampe afueni. Anatoa maamuzi. Sikuona, lakini alinita nyumbani kwake malindi. Anatoa maamuzi, Aiman anakataa. Mimi nikamwambia Nasra Aiman namjua mwanangu, takataa. Kwa sababu Aiman ninamjua kama vizuri mimi na mkono wa Mungu ndio ndosaidia upande mmoja kwenda mwanza paka kapata degree zake mbili kachoma vizuri mimi hasa nimetawi alipomshauri kwamba nampendekeza nampendekeza Aiman kwa mkurugenzi nikamwambia umtakii mema huyo hapo macho abaki mwanza lecturer kule aje kwa mkurugenzi wa Zanzibar nikaambiwa maneno huyo lakini Mungu anavotaka kumbe kumbe shirikizo ilikuwa inatoka wizarani nasra kama mama 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 nani mimi kitu wa bodi kataja ndani ya sheria mali ya mamdani kwa kataja ndani ya sheria ana wajumbe wake wanazunguza jambo wewe mkurugenzi unakataa unaruka na mwanja katibu mkuu katibu mkuu anaunga mkono ala kwa hivyo mnemo lisimamia hilo huwezi tuambie sisi tupu tunakubalika mpaka leo mali mamdaga yule pale mshauri kwa hiyo nasema sisi wana habari tukamatane 
na mwenyekiti la mwisho nasema huu titili wa vyama siyo wa hamaza siyo nani kwa nini haturudishi jumuiya moja ambayo mama mama nakusa <laughs> eh mama eh angiseni jumuiya yenu ya waandishi wa habari kwa sababu bara kila kitu tufanywe na bara Unataka kusomesha unamuita mtu kutoka bara. Unataka kutoa mada kwa ngamana kutoka bara. Sisi hatujui. Tunajua tumefanya kazi bara wala wala siwasemi kwa vibaya. Wenzetu bara utamwona kapiga masuti na matai na makoba. Hamna lolo. Mimi hivi sasa na nyenye kufundisheni jumuiya zenu. Tutomwieni sisi tupo. Tuteni, tutawasomesha, anfisheni program katika taasisi zenu, tutawasomesha masuala maslahi zenu na kwenda tutaomba lakini tukiwa hapa tunalalamika tunashindana no mwenyekiti niombe nikushukuru tena na kushukuru na nyinyi wenzangu nyote bwana mna uwezo waandishi wa habari wa kama Kenya hawa kubwa wenu wakupeni fursa asante sana bwana Enzi bwana Kitole alafu bwana Hassan Mitawi Watazamaji wa KTV TV online ni katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani mengi unapata kuyasikia watu kweli wanaona uhuru kwa kuzungumza yale ambayo yapo katika mioyo yao baada ya kuondoka mgeni rasmi mengi yalikuwa hapa lakini kulikuwa kuna maada mbalimbali zilizojadiliwa ikiwemo kuhusiana na kauli mbiu lakini pia kuhusiana na vyombo vya habari na jinsia lakini pia kuliwasilisha mada kuhusiana na uchambuzi wa sheria za hapa Zanzibar kuhusiana na vyombo vya habari KTV ilikuletea uh, matangazo haya live kutoka hapa katika ukumbi wa baraza la wawakilishi la zamani ambapo ndio ilipo ofisi ya waziri wa habari utalii na mambo ya kale ambaye pia ndio alikuwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Uh, ni kwambie tu mtazamaji wa KTV TZ online uh, shughuli hii ndio inaenda kuishia kwa kumalizia kwa maveterani mbalimbali kutoa maoni yao kuhusiana na uhuru wa vyombo vya habari Zanzibar. Crew ya KTV TZ online kuwa hapa kukuletea matangazo haya live lakini ni washukuru wapiga picha wote ambao wamefanikisha shughuli hii lakini pia wahariri picha ambao wamefanikisha shughuli hii na kukuletea wewe mtazamaji wa KTV TZ online na ku kuwa kama vile ni sehemu ya maadhimisho haya. Mimi mtangazaji katika shughuli hii ya leo ni Hairataji kutoka KTV. Nikukumbushe kwamba KTV TZ online hakika hii ni fahari yetu.